Eh, hola, 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 no vengas sola Bienvenidos chavales, ¿qué tal? estáis? Ahí Caps con Dani, estamos en un nuevo episodio Mejorcillo de la voz, vamos ahí mejorando Ahora después de los últimos dos episodios que hemos tenido del Duke Se me ha ido increíble, trataré de no chillar A partir de ahora y señores, vamos a darle Candela que hoy se viene un buen Dux Un día más con Cambios tácticos a balón parado De Jesús, que ahora vamos a comentar Espero que estéis muy bien, bienvenidos todos ¿Qué pasa Gael? ¿Cómo estamos? Eh, Nómada, muy buenas Dex, ¿qué pasa Jandro? ¿Qué dice el Miki? ¿Cómo estamos Raúl? Bienvenido Alex, ¿qué dice el Franco? Muy buenas todos chavales y como digo, vamos a empezar con el tema táctico, de acuerdo, que es algo interesante Me gusta este juego pero es muy difícil, mucha información, jeje, hizo para Idani Ya, es complicado el comienzo pero joder, eso es lo bueno, tío, juegos que, que no te lo den todo más cao porque si no vas a durar tres días jugando al videojuego, ¿sabes? Entonces, mola que, que la curva de aprendizaje sea complicada, pero a la vez larga, como es el caso que tampoco es tan complicado como parece, pero al principio sí que es cierto que abruma en comparación a otros juegos de género deportivo, especialmente de, de la variable de, de fútbol, que suelen ser muy casuals todos. Pero créeme que con el tiempo es la leche, es la leche, ¿eh? porque hace que no te aburras, ¿no? Vamos que contra el Shakhtar se campeona, ojalá que sí. ¿Qué pasa, Boris? ¿Cómo estamos? Raúl dice, se viene el top del Dux. Hablando de, como digo, del top del Dux, vamos a ir a lo que viene siendo la liberdita, que tan buenos resultados nos ha dado anteriormente. Y he cambiado cosillas, en primer lugar el balón parado priorizando los extremos por la derecha. ¿Por qué? Porque generalmente los extremos por la derecha tienden a hacer eso, extremos de rol de extremo de ataque, que tienden a ser buenos al centro, no, necesaria, no necesariamente como los del otro lado, que también son diestros por cierto, pero que, que, que son interiores inversos, que suelen internarse y buscar quizá pues el dribbling, el pase corto, pero no tanto el centro. Los que suelen centrar bien tienden generalmente también a sacar buenos tiros libres, buenos saques de esquina. Por ende, señores, suelen ser jugadores, pues eso, de, de buen toque con el balón, ¿no? Tiro libre no, saque de esquina, que me he liado. Entonces, por ende, al final he, he intentado priorizar que eh, la, la, el dibujo en el balón parado, el saque de esquina, beneficia eso, a que las lance generalmente siempre el perfil del extremo atacante por el lado derecho, que es el que tendrá generalmente mayor rol a la hora de sacar esos corners, ¿de acuerdo? Por ende, Pasquetazo y Candelo tienen a lo colocarse ahí. Luego ya ni Ambelé, eh, ni Maga y Jordi se quedan en, en segundo plano, ¿de acuerdo? En relación a eso, y una vez sabido eso, vamos al saque de esquina donde eh, os voy a enseñar, eh, en, esta en este caso, en esta en concreto, tenemos, pues como veis ahora, un estilo de combinar con el que es centra, ¿de acuerdo? Que podéis verlo mejor si me cambio esto de lado. En este caso, este combina, antes siempre sacamos al palo corto, y lo que he hecho es que ataquen el palo corto y el palo largo los centrales, ¿de acuerdo? Luego aquí estén colocados, pues gente, en el primero, que muchas veces suelen meter más al primero que al segundo, he puesto al que mejor remata a estos dos, que es el delantero en este caso Johnson, el media punta, que es el que peor remate, que esté molestando al portero, y en el segundo palo ya ha colocado Hodkinson, ¿de acuerdo? Siempre tendremos a un hombre en la frontal, que será Diallo, con capacidad defensiva para intentar cortar posibilidad o presionar en la posibilidad de recibir aquí un jugador rival y meter un pase filtrado para que un extremo delantero corra ¿vale? para intentar buscarnos el contragolpe, pues que esté colocado siempre aquí y luego sí que es cierto que vamos a tener un poquito más, más tocada quizá defensivamente hablando eh, esa figura del equipo a la, cora, a la hora de cortar defensa porque aquí antes teníamos a otro centrocampista más que hacía línea de tres pero tampoco lo veo excesivamente necesario al final cuando consiguen, porque el, el jugador que está aquí no cortar o sea, cuando consiguen pasar al que está por aquí para recibir e irse al, al contragolpe, a, da igual realmente que haya dos o haya tres, porque el de aquí es sobrante. O sea, el tío entra por aquí, se va de lateral derecho, se va del izquierdo y como que si te vi ni me acuerdo, ¿no? De hecho, me gustaría que estuvieran los dos pegados, pero bueno, esto simplemente es un dibujo táctico, luego ellos se pegan. Realmente es que no hay hueco para ponerlo, ¿vale? Entonces, eh, eso por ahí, ¿de acuerdo? Y lo que ganamos básicamente es más ataque... En contrapartida de tener quizá un poquito más leve esa defensa, tenemos más ataque y vamos a empezar a combinar, ¿de acuerdo? Para que de esta manera no nos huelan siempre la jugada a defender el palo corto, que siempre, si centra siempre al mismo sitio, como si siempre haces cualquier cosa de... Pues utilizar siempre un hombre objetivo que reciba siempre los balones por arriba O hace siempre sota, caballo y rey, o va siempre con una táctica, al final eh, la, lo bueno de este videojuego que es la IA pues te acaba stalkeando, acaba viendo por dónde tiras y te acaba pues contradeciendo o contraponiendo un juego que te rompa tu esquema, ¿de acuerdo? Así que así lo que hacemos es abrir un poquito más el plano de opciones y tratar de, de, de pillarle a la defensa de alguna manera en la cual pues no se la ve a venir, ¿vale? Cuando tengamos este estilo, ¿vale? Cuando tengamos este estilo que es el de balonazos que tiene, que no tiene ya la figura del recuperador, del, 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 del centrampista recuperador, el ancla, el casemiro del Dux, 
lo que hacemos es que se queda Hodkinson aquí atrás. Denby siempre va a estar a recibir para aquí en corto, por si le da por el al, al, al que saca el saque de esquina en tocar en corto, que también lo puede hacer, para que tengamos aquí una figura que también arrastre a un defensor del rival en el balón parado que venga aquí a recibir. Pues lo que haremos será colocar al media punta donde el lado de Hodkinson, ¿vale? Que aquí está puesto diálogo, pero en realidad no es diálogo. Suele ser Nilsiño o el Salami el que juega aquí, ¿vale? Y lo demás tal cual. El media punta por la izquierda cubre aquí al... Al portero, mal que al portero, los, de, los centrales están atacando el segundo y el primero Y aquí el delantero centro que puede ir al primero a, a rematar, ¿vale? Y esto queda pues tal que, tal que así, igual que en la otra, ¿vale? Pero ahora para enseñaros el cambio que a partir de ahora pues buscaremos básicamente El tratar, señores, de sorprender Con un balón parado que era muy bueno Que yo creo que estamos entrenando muy bien Que tenemos ya buenos rematadores como son los dos centrales Que generalmente son los que más goles suelen hacer pero quizá nos tienen ya muy pillada la, la, la medida y hay que variar un poquito la dinámica, al igual que con las tácticas más adelante también la iremos variando, nunca hay un estilo que sea siempre el, el mejor o el único para llevar a cabo en tu equipo, siempre defiendo eso de que hay que ir pues cambiando un poco la historia. Nosotros ya de por sí tenemos tres estilos, pero no por ello hay que mantenerlos de aquí al final. De hecho, los hemos cambiado hace poquito cuando incluimos ese, ese extremo por la derecha, a diferencia de antes que teníamos un lateral que recorría toda la banda, que era ese mítico San Julián. Y en un futuro igual pues lo vamos variando y perfilando según un poco el meta en el que nos encontremos, ¿vale? Así que vamos a darle candela, espero que estéis todos muy bien. ¿Cuál es el monster que más te gusta? El azul. Aunque me gusta más el verde, pero el verde es más malote. Es más malote, el azul dentro de lo que cabe, a ver, es cero y realmente los saborizantes, los edulcorantes y todas esas mierdas son muy malas. Pero bueno, tampoco son tan malas en comparación a meterte tanta, tantos gramos de azúcar, que eso es una locura. Aparte de dejarte unas caries increíbles, pues imagínate lo que te hace la salud, ¿no? ¿Qué pasa, chiqui? ¿Cómo estamos, tío? Ni me haga titular, que va, hombre, que va. Hola, guachos, buen día, ¿cómo estamos, Lucas? Pon uno del punta del penalti. Eh, no, yo veo que sí está bien, Mike. Ya el de punta de penalti no puedo ponerlo porque no me sale rentable. Eh, yo busco realmente jugadas a, a centrar y cabecear de primeras No busco jugadas para que luego se perfile o quede un balón suelto Y poner uno en el punto de penalti generaría pues tener que quitar a otros Que para mi forma de verlo van a entrar mejor en la dinámica que busco Y va a repercutir negativamente en la, en la jugada Así que lo veo totalmente contrario, Mike Ahora, que si a ti te funciona, en mi caso yo prefiero dejarlo así ¿Qué pasa, Tony? ¿Cómo estamos? Dale que hoy se, se, se asciende con el Múnich, ojalá, ¿eh? El Monster de Mango es muy, eh, es muy ricky Dice por ahí Lucas no lo he probado, a mí el mango es que no me tira mucho Dicen que está muy chulo, muy chulo digo, muy bueno Pero no sé, bueno vamos a ver por aquí Que se viene, aquí tenemos el LG de la Juventus Johnson se queda fuera de Alemania de nuevo Lástima, pero bueno, que se centre en los partidos Y así no se lesione, ¿no? No hay mal que por bien no venga Y por aquí me traen a este tío que... Bueno, le voy a aceptar sin más, ¿no? La economía pudiente, hemos tenido 3 millones de pérdidas Pero bueno, ahí vamos ahí tirando Somos favoritos contra el Málaga Vía rápida de esta gente Vale, voy a ir poniendo ya este estilo eh, Que ya lo teníamos puesto por aquí eh, nos hablan de Josh Phillips, que gana el premio al jugador del mes, y Pérez, que se lo lleva, ¿no? Para el premio al jugador del mes joven de la liga o algo así, ¿no? Vacío a Johnson, un poquito fuerte el vacío, ¿eh? Pero bueno, ya, ya, ya callará boquitas, ya, cara, ya callará... A ver, en Alemania tiene que haber un crack increíble y Johnson está en camino, pero algún día, algún día, ¿te imaginas tener al delantero titular de Alemania? ¡Wow! ¡Wow! Ahí está el tío, ¿eh? Trabajando duro y entrenando, no nos hemos equivocado con él Y es un tío que nada más llegar ya se ha adaptado y está rindiendo a buen nivel Subiendo determinación y cuando termine de colocar los tiros, cuando lo aprenda, ojalá que lo aprenda porque puede que falle Dependerá en cierta medida también de la capacidad de los preparadores que tenemos Que ya sabéis que no son muy, muy buenos en la determinación, en la motivación, en el liderazgo y demás Que todo eso infiere en que aprendan esas habilidades y en que al final mantengan un buen ritmo en sus capacidades o aptitudes o obligaciones u obligaciones, perdón pero bueno, en un futuro ya iremos buscando quizá pues los más los mejores, por así decirlo no los más aptos para, para, para con el nivel que tenemos ya ya sabéis que hace tiempo logramos ya tener el mejor plantel de la liga, tanto en contrataciones como en preparadores, aquí me mejoraría me faltaría quizá un científico deportivo más, pero bueno, a ver si dentro de un tiempo nos lo permiten, de momento no nos da opciones Salvo pedir algún fisio que tampoco nos lo permiten Pero quizá más adelante lo que vayamos haciendo es buscar quizá pues oye Imagínate un, un portero que es 14, 14 y 14 Aunque tengamos ahora un 16, 15, 16 Pero si el 14, 14, 14 tiene determinación, motivación y disciplina 14 también nos iremos a por él, ¿vale? Y lo iremos modificando de a poco Es lo ideal, pero esos, esos, esos preparadores son los mejores y no estaban hasta la fecha eh, disponibles para un equipo como el nuestro hasta ahora Ahora ya hemos tenido una mejor capacidad de reputación, de, de economía y demás Y ya podremos empezar a, a pensar en ellos, ¿vale? Y lo iremos haciendo, ¿vale? 
Vale, voy a hacer cambio por aquí, señores. El jefecito fuera. Vamos a meter por aquí en principio en el siño. Eh, convocamos también... A ver, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. Jordi fuera. Me llevo a Nimaga, que ya sabéis que es más polivalente porque juega por los dos lados. Pasqué entraría ya por Candelo, que espero que... Estoy por reservarlo. Es partido contra el Zaragoza, tío. Sí, le voy a reservar, tío. No quiero arriesgar. Voy a poner a Candelo. Quiero que se termine de recuperar del todo, tío. Que se me quite la mierda esta de lo de las pruebas físicas... Un poco y ya ponerle al igual que blanco Voy a reservarle de momento y luego le iré dando minutos Por ahora que estén en el plantel suplente Y ya veremos luego si, si salen o no salen Y lo demás creo que está todo guay Voy a querer por ahí predicción señores Para que podáis ir participando ya chicos Y vamos que nos vamos a darle candela Creo que está todo perfecto Sigue descontento por ahí mi hombre Jankovic Ha perdido la confianza en su entrenador Bueno igual hay que meterle un guantazo para que la recupere y nos vamos ya al primer partido, señores. Venga, Sagrada, ya animando. Vamos que nos vamos a darle duro y a buscar victoria. El Monster Cherry con Jaggermeister para borrar el cassette. Dice por ahí Dex, eh. Cuidado, eh. ¿Qué dices? ¿Qué haces? Buenas a todos. ¿Qué pasa, Jiggy Titán? ¿Cómo estamos, tío? La afición está deseosa, dice por ahí Joan. Vamos, Caps, eh, a por animar al Dux. Vamos a tope frantete que dice. Y vamos que nos vamos, señores. A, a fuego, eh. A por ello, eh. Vamos, Víctor. Venga, el vestuario, que no se diga. Mostradme que sois capaces, chavales. Confío en vosotros. Saltad al campo y hacedlo por la afición. Vamos a por ellos. Y venga va chavales que llevan una racha regulera El Zaragoza que recién ascendió de nuevo otra vez a, a la división de oro del fútbol español Pero que lleva dos partidos seguidos pinchando, ¿no? Igual que nosotros, venimos de hecho de perder un partido Así que bueno, vamos a ver cómo nos va Aunque ya sabéis que es un partido perdido, 0-1 eh, Contra la Juventus, robando, etcétera, etcétera ¿no? Pero bueno, lo de siempre, ¿no? Estamos a dos del Barça, chavales Así que venga, animar que no me entero de nada ¿Dónde están mis cánticos, tío? De verdad, ¿qué está pasando? Eh? ¿Dónde están las gorrillas? Estas gorrillas no están en lo que tienen que estar, ¿eh? Barça-Granada, partido fácil Al igual en principio el nuestro Creo que el nuestro es un poquito incluso más sencillito Aunque jugamos fuera de casa, quizá por ahí esté equilibrada la cosa Veremos a ver cómo va todo, ¿no? Lo del gráfico inicial de la posesión Bueno, en seis minutos igual es que han empezado ellos sacando Y por eso la posesión es de ellos, ¿no? Vamos al partido, y está ya El Dux tocándola, es Harry Down y el que la pone larga Esa bola que la corta un jugador defensor de la, del Zaragoza Y ahora recupera a Terbele que la pone a la derecha para Candelo Que la pincha, la acomoda, la juegan cortito para Denby Va jugando ya en los primeros compases de partido El equipo visitante, el equipo que hoy va Con su, eh, pues, eh, indumentaria de local Su primera equipación, ahí está Ortiz de la derecha Avanza el cedido por el Liverpool Que la cuelga la hoy al remate Candelo no llega, sale 10 Seguro y bloca Muy buenas Caps, ¿qué tal estamos? ¿Qué pasa aquí en Titán? ¿Cómo andamos? Bienvenido Podrías ir sacando allá con los mitos finales Por si eso eh, forma... No, no es la idea, Waris, en absoluto O sea, no tiene ningún sentido Primero, porque no va a beneficiar, ahora mismo él está desmotivado y va, va a jugar mal, y lo sabemos No va a beneficiar al equipo, al, fi, al, al final no hay que pensar en arreglarle o oh, la vida a un jugador O sea, esa mentalidad de cuidar a los jugadores como si fueran ahí dioses Olvídatela, quítatela porque te va a ir muy mal en full manager así O sea, tienes que ir con la mentalidad de lo importante es el equipo Y si el tío este está pensando en él más que en el equipo, pues si no se le quita solo se acabará yendo eh, Punto y final, no tiene más nosotros vamos a intentar pasar un poquito página del tema No voy a ser tan pesado con él con el tema de, la, de los entrenamientos A ver si mejora solo Le criticaré seguramente una vez al mes Y si no, pues eh, acabará yendo y ya está Pero ahora mismo no vamos a hacer algo Que y si, no, 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 es algo que va, va a funcionar mal para el equipo Ahí que además hay que pensar en Johnson Que se lo está currando más que nadie Y está ahí demostrando que, que debe de ser el titular, macho O sea que... El, el Yanko a la cueva Hoy se gana, dice para Joan, ¿eh? Estamos bien pasando un poco, pero solo un poco de calor poquito de calor, ¿no? Lo que tiene, ¿no? Ortiz está flojito últimamente Yo creo que no, Ineo Yo creo que está bien Es un buen jugador, tío Solo que, a ver Es que también está haciendo labores un poco, pues Dura siempre, ¿no? Y está ahí al borde del, penaltis, del penaltito siempre, ¿no? Y el monstercito bien fresquito que da la gloria Hombre, que si da la gloria, ya te digo, ¿eh? Echarás por los pitejos, bro Vamos ahí, que no se diga Pero está bien, está bien, joder, está bien ¿Qué pasa, Ricky? ¿Cómo estamos, tío? Muy buenas, pasquetazo Ya estoy deseando de que salga, tío A ver si sale ya, macho, porque creo que nos hace un poquito de falta, ¿eh? Voy a... voy a broncarles Bueno, esperad que tenemos jugada, señores Hernández con ella, va el Zaragoza Ahí está Rafa, que recibe Pegadito a la línea de Cal La toca por dentro para Marcos Vamos a ver si espabilamos, ¿eh? Grande caps, aquí estamos para animar al Dux Dale, Malons Primer partido, primer partido, chavales Primer partido ¿Sabes lo dicho? O sea, el Yanko, además de hecho hemos fichado a Johnson para que Yanko se vaya a la mierda. Al futuro de la delantera del Dux es Johnson. Que, que para algo está más caro, para algo está jugando como está jugando, está progresando. Yanko va para suplente y si no acepta ser suplente, pues se le venderá, sacaremos pasta y ya estaría. Will Denby que recibe la filtra para Nilsiño. ¡Vamos! Ahí está Nilsiño que pone el primero. Dux 1, Zaragoza 0. Ahí está, joder, let's go, bien. ¿Cómo van las ocasiones? 
Vale, pues le voy a elogiar, tío No han hecho nada los del Zaragoza Ahí está, se motiva a los chavales Y venga que seguimos, eh ¿Qué he perdido recién? Empezamos el partido, Dainer O sea, no te has perdido nada Líderes, eh, poco se habla, eh Ya sabéis, chavales, estoy intentando eh, mimar un poquito la voz Voy mejorando por días Pero, pero lo de los últimos dos días Me la ha reventado, ¿eh? así que bueno Vamos a desificarla por ahí un poquito Candelo que avanza, y va al 12 A ver qué inventa el extremo que llega hasta la línea de fondo A ver si la puede colgar, la mete hacia Terbelé ¡Vamos! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Ahí está! ¡Vámonos! Nada, nada, el pantallazo a final de temporada, Joan Ni mala que, que la tarde es larga sí, 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 por supuesto Lo que no voy a hacer es pegar gritos Gritos de estos que se me va el almendro Porque... Cuidado, ¿eh? Bueno, estamos ahí, señores Estamos igualados al Club Barcelona Estamos muy bien de momento Ya veis que está empatando el Barça Y eso que se le ha lesionado uno al Granada y tal Y es campo eh, local para el Barça Y Candero la meta al Insigne Y el balón arriba Venga, bien, bien, bien Me gusta lo que veo, chicos Me gusta lo que veo, estoy contento Voy a volver a elogiarles, tío que, que así se motivan y demás Y están ahí a tope Y rotaremos en la segunda parte Seguramente Hotkinson Que está cansado y está con amarilla Le saquemos A Terbele también Que está un poquito cansado Y demos minutos ahí a Nimaga A ver si se va adaptando y quizá den villa más tarde Pero de inicio en la segunda parte Hodkinson 100% porque vienen un poquito fritos ya ¿eh? Artervele tocando En cortito para el bueno de O'Neill Ahí está el irlandés jugando con Hodkinson El 6 por dentro para Will Denby Recibe y toca hacia Hurgan De nuevo la bola para Denby Recibe en el signo Ahí la mueve el Dux Con calma Y disfrutando de la posesión Ahora se equivocan en la entrega Es Shafak el que toca atrás para 10 Y balón que tiene la zaga del Zaragoza que dice el Ángela por todas ¿Qué pasa Pablo? ¿Cómo estamos? Muy buenas Qué ganas de que llegue Candelo en propiedad algún día Podría llegar la temporada que viene, Vicky, ¿eh? Ojo Shafá, que la pega Arteaga Ahí está mi portero, joder ah, Gracias por todo, Caps Ángel, a tope, hombre Saca que dice el tío, ¿cómo estamos? Bienvenido ¿El Fuentes también está por ahí o qué pasa? Dice por ahí, Fuentes, muchas gracias por el sub de 25 de junio No me di cuenta en ese momento Go, go, Dux No habla Fuentes, pero ahí está el bueno de, de, de Slishady Slim Shady, ahí está, como, como el bueno de, de, de Eminem, ¿eh? Agradeciendo, grande, grande Vamos ahí, chavales, que no se diga Estamos a tope, ¿eh? Líderes, loco, líderes Ahí está, eh, eh, relaja, Caps, relaja Que de ahí al chillido hay un paso, ¿eh? Puran con ella, que ganas tengo de volver otra vez A ver a Blanco, tío, que había empezado muy bien Que le había subido media estrellita el nivel a Blanco Estaba muy, muy fuerte Al comienzo de la temporada de la lesión, le jodió un poquillo Pero bueno, confío en que vuelva Hotkinson a Johnson, arriba Falta el gol de nuestro delantero, ¿eh? Gárgaras con ni y miel, la miel no porque estamos a tope con el gimnasio y calorías vacías no, no me apetece la verdad pero, la, pero el limoncillo y esas cosas sí, y sobre todo darle descanso Si al final ese tipo de... ese tipo de... ese tipo de, de ungüentos, de, de recomendaciones y demás vienen bien especialmente cuando... A ver, vienen bien siempre, ¿no? Pero especialmente vienen bien cuando has pillado un catarro, ¿sabes? Realmente cuando, cuando es por situaciones en las cuales es por sobre esforzarla eh, la, la mejor, el mejor arreglo es descanso Pero bueno, eh, hacemos lo que se puede no Vamos ahí a cambiar a Hodkinson por Diallo, chavales y, y lo dicho, creo que voy a hacer algún cambio más Iba a cambiar a Afterbele también, pero creo que es arriesgado Así que voy a dejar a Diallo simplemente ahí Tras el cambio de, de Hodkinson y, y seguimos tal cual ¿eh? También el Monster con el gym Sí, sí de hecho me lo tomo, me lo tomo para entrenar y, y eso Um, que es, es un Barcelona Yo solo conozco a mi Dux El Barcelona va ganando, qué pena, dicen por ahí Sí, se pone de nuevo otra vez a dos Va ganando 2-0, se veía venir, eh Era raro que fueran a, a perder o empatar contra Contra un Granada Era muy, muy raro, ¿no? Voy a quitar After Belé por Nimaga, como decía Que está frito ya After Belé Y hacemos cambio por ahí a ver qué tal, ¿no? Va con ella Levzinski Madre mía, qué nombre, ¿no? Y Jurgan se la quita de en medio Un Jurgan que ya se está adaptando a ver qué tal, tengo muchas ganas de ver ese, ese balón parado, esos saques de esquina ahora con el nuevo cambio táctico A ver qué tal van respondiendo los jugadores, ¿no? Bien, el siño ahí, la intento de robo, aunque al final se la lleva el Zaragoza, ahí está el Xiavi Que la aguanta, la toca para Hernández, que recibe Balón por dentro para Les, que esté con Luna Luna que la tiene, ahí la mete por arriba buscando a Les, que llega, remata y a Orteaga es increíble, tío O sea, Orteaga es, es brutal, ¿no? O sea, me acabo de dar cuenta que tenemos un porterazo, ¿eh, Nico? Besito, Nico que, que, Cuídate Cuídate Se me cuida, Nico Se me cuida Se me cuida, Nico Se me cuida Vale, y Candelo está hecho polvo Pero Candelo va a seguir jugando Me da igual, ¿eh? El último cambio posiblemente sea Ortiz Que sí que es cierto que no está como siempre ¿eh? O sea, no os voy a quitar la parte de razón que tenéis ahí No está tan bien como siempre Pero bueno A ver Ahí está, ¿no? Voy a pedirles enfoque, tío 
Voy a pedirles enfoque, alguno se me raya, pero creo que es una buena idea porque está llegando el Zaragoza y tampoco quiero, quiero sorpresas en este partido. Y lo dicho, va a entrar un, un... Es que mira cómo está el resto, tío. Nada, Denby fuera. Denby fuera, entra el salami, le cambio de lado. Y vamos para allá, ¿eh? porque es que si no... Tela, ¿no? Que por cierto, el salami de que juega naturalmente. Media multa de apoyo, qué bueno eso, tío. Estoy por poner apoyo en verdad aquí, ¿eh, tío. En vez de ataque. Y a Nilsiño era como organizador arriba. Media punta de apoyo también, ¿no? Voy a poner apoyo, creo. Me gusta más el media punta de apoyo que de ataque, yo creo. Porque ataque es demasiado contragolpe y no jugamos con un estilo tanto del contragolpe, ¿eh? Creo que el media punta de apoyo va a hacer que aparezca un poquito más en las jugadas de creación de, de, desde el centro del campo y demás, ¿no? Así que recordadmelo luego que lo modifique. Diálogo que la pone para animar, que va a recibir nada. La raza Inzark se la quita. Escuelo de Onil, ahí está el irlandés por dentro para Denby. Media punta de apoyo, sí, yo creo que sí, es mejor, ¿no? Lo malo que tendría que jugar el Celta de la temporada pasada para bajar con semejante portero. Dice para ahí, pues ya ves, ya ves si serían malos en defensa, ¿no? Especialmente, ¿no? Arteaga es brutal, tío. Y lo que le queda por mejorar, que en Champions aún tiene edad para crecer un portero hasta los 28, inclusive. Yo creo que puede crecer y está justo en 28, así que yo creo que puede crecer un poquito más, incluso. Candela al tiro. Y es loca. Además, si le va bien el equipo, si la plantilla le arropa y demás. Por el tema de la forma y tal puede crecer un poquito en estrellas Que al final las estrellas ya sabéis que no, no terminan mucho Pero bueno, no está mal, ¿no? Voy a elogiarles ahora después de haberle dado un poquito el toque de atención y tal Les elogiamos, se motivan y ya que disfruten lo que queda de, de partido Vamos ahí, chavales, que no se diga Lo que sí que voy a hacer y es algo que funciona muy bien Es hidratar la voz Así que hoy no hace falta que canjeéis puntos de agua Porque yo voy a ir hidratándola cada 2x3 Que eso viene bien Arrainzar que la pone adelante Escuro de corta el salami Está animada que recibe La tiene el 28 A ver quién inventa Animada al tiro ¡Fuera! Molaría más sabores Dice por ahí Xavier ¿De qué, tío? El de... de ¿Habláis del monstruo o algo así o qué? Yo al final pido siempre azul A mí es el que más me mola Me recuerda mucho el azul al Red Bull que para mi forma de verlo de vidas energéticas El Red Bull es el que más me gusta Pero es que es muy caro, tío El Red Bull eh, El cero Porque ya os digo Yo no vivo bebidas energéticas Que no son cero azúcar Porque el ya con azúcar Es que es una bomba, tío De relojería Pero es que el Red Bull cero, tío Te lo venden chiquitito Y te tienes que pillar para lo, Acostumbrado ya a los que bebéis Monster y tal Que ya vais a esas dosis de, calori, de, de calorías No De, de cafeína te tienes que tomar dos Red Bull cero Creo Dos o tres, no lo sé Y es que se te va a la olla O sea, cuesta lo mismo un Red Bull cero chiquitito que un Monster No tiene sentido, ¿sabes? Entonces como, me, como el sabor que más me gusta es el del Red Bull En su defecto el cero Pues tiro por el azul que es el que más me mola No soy yo muy de, de sabores de frutas Porque a mí eso me recuerda al biofrutas Que me da como... Me hago como caquilla cuando me acuerdo de ese sabor, tío A mí el biofrutas nunca me ha gustado, ¿eh? Me entra como fatiguita, tío te recomiendo... Uy, que va, que va, que va, que va el geng... Ah, jengibre dices tú Yo pensaba que era el sabor del monster de jengibre Sí, el jengibre también puede venir bien Pero ya os digo, todos esos, todos esos tipos de, de recomendaciones Al final son buenos para cuando uno tiene un catarro Y pierde un poco la voz por... Tiene una fonía por, por tema de... De eso, de, de estar por un catarrillo y tal No por forzar la voz, ¿no? Al final lo mejor para, para cuando uno está en este punto En el que yo más o menos estoy Que yo ya, ya sabéis que la garganta ya me la conozco Y bien, viene bien conocida cuando uno está en este punto ya es cuestión de dejarla descansar, ¿no? Yo espero que no haga falta descansar dos días en semana <risa> otra vez. Pero yo creo que con irla un poquito ahí dosificando y tal, iremos guay, chicos. Poco a poco irá, irá la cosa mejorando, ¿no? Grande ese tito, tío. Muchas gracias por ese pedazo de prime, esos cuatro Eres mesazos. Grande, caps. Muchas, muchas gracias, tío, por ese pedazo de, de, de cuarto mes y ese mes de antigüedad de un mes también. ¿eh? Enorme tito y muchas, muchas gracias por el apoyo, ¿no? Voy a ir a, a, agradeciendo esas suscripciones de esa manera porque si no me pongo a chillar y se me va el almendro. Pero ya sabéis que yo os llevo el cocor y os agradezco increíble toda la manera en la que estáis soportando el canal que es asombroso, tío. Llevamos dos días que se me ha ido la voz por eso, tío. Porque es que yo flipo como estáis soportando el canal últimamente, tío. Para como tienes la voz te recomiendo un compuesto de miel que venden lo mismo. Los lo he comentado antes. Es que la miel paso, tío. La miel tiene mucha caloría y yo que soy, soy un chaval que le gusta el tema del gimnasio y todo el rollo, tío. No me voy a meter calorías de vacías. No, ¿Sabes? Me quito de comerme comida de verdad. Y no me voy a meter. No me voy a meter. Estoy en definición y no me voy a meter ahora. ¿Sabes? No, no. El día que, que me salto a la dieta, ahí sí. Ahí sí me meto a la miel. Eh, un vasito de leche calentito y lo que queráis. De hecho, lo haré, seguramente. Que es, eh, es el miércoles. Porque ahora hemos cambiado el día. Lo vuelvo a recordar. Aviso a navegantes. Ahora pasamos del martes de descanso al miércoles, ¿vale, chicos? Cuestiones de que, pues, uno tiene novia y la novia, pues, le van cambiando ahí un poco las movidas en el, en el, en el horario del curro. 
Y ahora pues será descansa el miércoles El miércoles me meteré algo así, rollo pues eso Miel, jengibre, leche calentita y lo que queráis Me lo meto ahí a ver si eso ayuda Que lo que va a ayudar sobre todo es el día de descanso de, de, de no estar en directo y tal Pero si a eso le metemos eso yo creo que reforzará Pero el resto de días chicos estoy con una dieta Súper extrema de déficit calórico y no, me quito de comerme mi arrocito, me quito de comerme mi, mi, mi pechuguita de pollo ahí vuelta y vuelta en, en, la, en la plancha. Me quito de comerme ahí, yo qué sé, tío, por las mañanas un poquito de avena y tal. No me voy a meter ahí la miel esa de mierda, hombre, por favor. ¿Sabéis lo que tiene una cuchara de, de miel, de calorías? Creo que son 80 calorías así. O sea, un filete de pollo es una cucharada de miel, más o menos, ¿eh? O sea, no tiene sentido, no tiene ningún sentido, no me meto yo, vamos, que no, que no, vamos, me meto y, y, y me meto luego los dedos, ¿sabes? Que va, que va, no, hombre, no, tampoco, ¿eh? Nada, directamente no me lo meto y ya está. Eh, no me he explicado bien, no es para tomar, es como un spray directo a la garganta. Ah, ¿sí o qué? ¿En serio existe eso? ¿Sí? ¡Guau! Wow, ¿En serio, Frantete? ¡Guau! Wow, pues se lo voy a decir a mi madre para que vaya y me lo pille, ¿eh? De unísima, ¿eh? ¿Y eso qué es, tío? Está por ahí, ¿qué tal Susaniti? Bien, bien, ahora han vuelto a cambiar el curro, tiene más horas, pero está contenta ¿No era el domingo que también se descansaba? Antes, antes sí, Miki, pero ya no eh, Tú eres como Cristiano que solo come pollo, brócoli, arroz y agua y monstercito Cristiano es un poco más sano que yo, ¿eh? El propóleo, propóleo se llama Te enfría la voz Pro, ¿Pero que es frío o algo? A ver, me lo voy a apuntar aquí, tío A ver, espérate Eh... Eh, buscar en farmacia pro poleo compuesto de miel y no sé qué en spray vale me lo he apuntado ahí no tenía ni idea de esa mierda ¿eh? vale vale pues eso sí eso sí si no hay calorías de por medio yo me meto lo que queráis ahí con cuidado ¿eh? tampoco flipéis pero eso sí, ¿eh? yo perdí la voz y me lo, me, lo me lo recomendó un cantante y me ayudó mucho Es eso, propóleo, vale, vale, pues lo ha apuntado, muchas gracias Fran Muy buenas, acabo de entrar y por un momento pensaba que hablábamos de la dieta de pasquetazo Javier, Javier, a pasquetazo lo que le hace falta es recuperarse ya, que ya le queremos ahí a tope ¿eh? Es un spray, no sé si de, propol de propóleo, pero existen unos sprays para ese tipo de problemas En Chile hay uno de distintos sabores, qué buena nómada, dice por ahí Ángel A ver, he puesto, he puesto miel, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo le pregunto, a mi, le digo a mi madre que se acerque a la farmacia, que suele ir cada por tres para pillar cosas para sus medicinas y sus movidas, y que me pregunta a ver si hay de eso, pues yo la verdad es que no tiene ni idea, ¿eh? Vale, a ver, seguimos a tope, señores. Núñez, que, que está rayado ahí con el contrato, nada, le decimos que se ponga las pilas y ya estaría. Tenemos gente internacional por ahí con la selección, hay ahora un par de selecciones que van a ir bien, yo creo, además de haberle dado descanso a Blanco y a Pasquetazo en este anterior partido que cómodamente deberíamos de, de ganar y hemos ganado. Aunque bueno, ya sabéis que Pasquetazo ahora se va con la selección, lo hace increíble porque mete dos goles con un 8,6, pero me lo ponen a jugar, tío, de verdad, darle descanso al pobre, tío, o sea, no es justo que yo le dé descanso y luego vaya con la selección y juegue, ¿qué, qué pasa? ¿Que, ¿Que ahora es Bale o qué? Esperemos que no le dé por jugar al gol, porque vaya tela, si no le vendemos de una, ¿eh? A la mierda ya el Pasquetazo este que se ha creído. ¿Qué pasa, Lagarto, tío? Muy buenas, bienvenido. Venga, vamos a darle caña que se viene, ¿no? Voy a crear por ahí la siguiente predicción porque jugamos contra el Villarreal en 8 días fuera de casa, ¿vale? Así que venga, ahí lo tenéis activo. Y ya, míralo, ¿veis? ¿Veis cómo había que tener paciencia, Wori? Simplemente, Jankovic deja mostrar su preocupación por haber sido tratado injustamente. Ya está, tío. Si ahora empieza a mejorar y tal los entrenos, yo me callo la boquita. Aunque sea el último en entrenar, ¿vale? Hay que estar mirando eso. Si sale con la flechita verde, ¿vale? De que está entrenando mal en comparación con el resto, pero está mejorando, nos callamos la boquita. En el momento en el que la líe, ¡pam! Y este se lesiona, tío. ¡Wow! Voy a mandarlo al especialista, que a lo mejor es un mes y un día, tío Dios, qué mierda eso, tío Bueno, Quiñones ha entrenado mal Mira, ha entrenado ya mejor Jankovic que Quiñones Venga, a ver si se pone las pilas Lo que ha venido bien eso Es para la parte de haberle bajado minutos acordados, tío Que ahora es revulsivo Y así se nos va a quejar un poquito menos pero joder, qué mierda lo de Arteaga con lo bien que estaba yendo, tío. Nada, este le iba a decir que le iba a criticar el, la evolución, pero no, no, que es Mérida, tiene ya 33 años. Mérida, eh, chaval. Mérida creo que en el campo es el que el que mejor está. ¿Cómo le ha ido a... a... ¿Dónde está Jankovic, tío? Claro, ha ido con la selección y por eso no ha entrenado o algo así, ¿no? Uh, no, no ha entrenado suficiente últimamente Ah, vale, que no ha entrenado, que ha pasado a entrenar y ya está Bueno, a ver si se pone las pilas, ¿no? Vale, Mérida, tío, Mérida lleva la pila con nosotros, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 años en propiedad ya, tío Podríamos darle, recordadmelo en la pretemporada próxima 
que le demos un homenaje a Modesto Mérida, tío. Qué grande Modesto, tío. 33 tacos. Sí, va a ser titular del siguiente partido porque F Arteaga que se pierde, tío. Joder, era lo de Arteaga, macho. Hocaps, out of context, todo lo que no tenga calorías me lo meto, lo que sea, eh, cuidado, eh Tan en forma de spray o como dulce, me lo apunto, tío, soy forastero, vengo de YouTube, Ángel, pues como en tu casa, hombre Hay semana de descanso, tranquilo, sí, pero veremos a ver ahora cómo vuelve Querías poner media punta de apoyo, es verdad, Ricky, bien visto Bien visto, tío, media punta de apoyo y me tengo que ir para el salami y cambiarle el rol Que creo que no se lo llega a cambiar ni nada, porque claro, como ya no está por aquí Exodar Que no sé dónde cojones anda, Exodar, como te pille te vas a enterar y además rima y todo, exodar como te pille te vas a enterar, eh, cuidado Vale, y ya estaría, ¿no? Está con la selección argentina, blanco, chaval No sabía que iba con la selección, pero con la absoluta, ¿no? ¡Ostra, chaval! Blanco está yendo con la selección absoluta, tío Increíble, ¿no? Flipas, flipas No sabía esa mierda, tío, qué grande, ¿no? Míralo, ahí está Martín Blanco Que no ha metido gol, pero de un 6,8 Ha jugado 69 minutos, gran número Oye, increíble, ¿eh? Y Harry Downey no está muy allá, ¿eh? Sin progresos. Eh, hablaría con él y diría que se ponga las pilas. Interacción, hablamos, advertimos. Eh, entrenamiento, evolución. Ahí está, tío. No te veo bien, ¿eh? Harry Downey. Y van a ser suplente ahora. Una estrella argentina de la Gracias a Martínez. Ahí está, ahí está. Grande blanco, que era el debut, de hecho. Era el debut con la selección y Ramón se lesiona Madre mía, Ramón, hijo Bueno, Blanco es otro que, que ha jugado con la selección Que la hemos dejado de descansar y menos mal Porque imagínate que hubiera jugado forzado Y encima luego con la selección Que los de la selección pasan del tema, tío, o sea Pero así te lo digo, eh ah, Increíble, ¿no? F Exo Calvo siempre saludaba, eh Exo, ¿dónde estás? Chiquitito, dicen por ahí eh, Jankovic ausente Uy, 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 Janko Pero bueno, a ver Ausente, pero ya le multamos de por sí y lo acepta ya os digo, no le voy a criticar los entrenamientos A ver si, si solo se va, a poner, se va poniendo las pilas Le está costando, es un tío de, de prestigio Es un tío que va con la, con la selección serbia Y supongo, los, de, los delanteros suelen tener mucho ego Y supongo no estar aceptando que, que Johnson le haya quitado el puesto Así porque sí, ¿no? Un chaval de varios años menos que él Y encima que recién llegado, ¡pam! Le damos titularidad, ¿no? Es en plan, oye, ¿qué está pasando? Después de la, de, de la lesión larga que tuvo al final de la temporada pasada Que le tuvo también apartado de los exteriores de juego Todo eso quieras que no influye pero bueno, eh, que se vaya a jugar con el filial y ya está, y poco a poco, intentar dejarle de lado un poco, ¿no? Básicamente, Denby jugó la selección y hizo dos asistencias, 8,1, ni tan mal. Y Conrado, que tiene movidas, pero lo solucionamos, ¿no? Vale, eh, lo dicho, nada, seguimos, seguimos. De momento, Yanko se queda, ¿vale? Mientras no me joda, no me joda el vestuario, se queda. Lo importante es que acepte un poco el, el rol que ahora le queda, ¿vale? Que... Trabajo tiene por delante para aceptarlo, por lo que se ve, pero puede llegar a aceptarlo. Hay que tener paciencia, ¿no? Son favoritos, además que Jankovic es un muy buen suplente, tío. Y ojito porque Arrak se convierte en profesional. Grande mi hombre Arrak, ahí estaría. Ya lo que le queda es ser jugador canterano del club y poderle inscribir en competición europea para que sume, ¿no? Y lo dicho, Jankovic descontento. A ver si se le quita esta mierda ya, tío. Es lo que quiero que se le quite, ¿no? Por eso no voy a criticarle, tío. Por eso no voy a criticarle porque quiero que, que se le quite lo del descontento, ¿vale? Vamos a elogiar por aquí al personal, ahí estaría Elogiamos 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 Porque como está ahora más, más eh, Receptible o como se llame Pues por eso mismo no quiero Tocarle mucho los huevillos, ¿vale? Este le voy a criticar el entreno Ahí está, se lo toma bien, venga Mérida Que vas a jugar al siguiente partido, crack Criticamos el entreno a Boisea Bueno, al final se lo toma bien, recapacita Quiñones le critico el entreno también, muy bien y este base ha mejorado, eh, Yanko Ha mejorado, ha estado ausente pero ha mejorado Así que bueno, eh, vamos a respetarle un poquito, ¿vale? Barça Atlético Madrid, partidazo Yankovic no acude eh, a, para el partido del día, ¿eh? Será sancionado de acuerdo al código de conducta Bueno, nos la está intentando liar, Yanko, ¿eh? Acepta la sanción Bueno, eh, eso que lo llevamos Nos está saliendo gratis el tener a Yanko en plantilla Que siga así, sin problema, no pasa nada Tenemos así a Alonso por suerte, ¿no? Arteaga por Mérida eh, Mérida dos estrellitas, tío, ahí está el tío Ahí aguantando con 33 añazos, porterazo Joder, vale, y lo dicho Llevo a Sir Alonso de, de, de convocado Así que bueno, Yanko que se, que se Coma una mierda ahí ¿Le puedo bajar a recambio de emergencias? No, ¿le puedo bajar a A jugar sobrante? No, pero vamos, en cuanto pueda Lo hago, eh, vale, y de cara al partido No he visto a qué jugaba el Villarreal Y si lo he visto lo he pasado por alto Vamos a verlo por aquí, a ver qué se viene Control de posesión, vale Pues le vamos a ir con este estilo también, tío Echando un par de cojones ahí, ¿sabes? 
Vale, eh, basquetazo ya está para jugar a tope Pues le colocamos en su sitio eh, Supongo que blanco también Ahí está, mira cómo mejora la... Increíble, tío Increíble el equipo, chaval Es de loco, tío Es de loco, tío Es de fucking locos, tío Es de fucking locos, tío Jurgan está un poquito jodido Pues venga, vamos a poner por ahí a Downey Y los cambio de lado, ¿vale? Que, que con pierna mala eh, blanco es mejor Además de que es más rápido que Downey y a Jurga le di un poquito de descanso Que creo que ha ido con la sub-21 también Y estará un poquito quemado, ¿no? Vale, y por lo demás creo que está todo perfecto Así que vamos a darle caña al partido Vamos a jugar y vamos a ver cómo nos va Pasquetazo no está del todo preparado La segunda parte saldrá Así que vamos al lío, señores Voy rápido al baño Y vengo volando, que dice Ya estoy por aquí, vaya subiendo de estrella, media estrella ha subido La temporada pasada estuvo siempre con 3 Ha llegado a estar en 4, pero como se lesionó ha bajado 3 y medio Una cosa capsa, a ti no te sale lo de que Si está adaptando al rol de la táctica, ¿no? Lo prefieres así, supongo ¿Cómo, cómo? No, 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 me, no sé a qué me estás Comentando, tío Pasqué está de titular, dicen por ahí, sí, lo he puesto de titular ya Buenos días, René, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? A, a mí los que han hecho lo de Yanko Me acaban pidiendo salir, dice por ahí, Ferrantete, puede ser Puede ser, pero bueno, de momento se queda, ¿eh? Él ya, de hecho, ha pedido salir, pero le dijimos que no en su momento. Eso de mandarla a jugar con el filial es táctica de PSG, dicen por ahí. Siempre que tengan bajo ritmo se van con el filial, ¿eh? ¿Es influyente el vestuario? Creo que puede, ¿eh? Creo que puede, ¿eh? Pero bueno, de momento tampoco está eh, generando mucho problema. Yo creo que al final le acabaremos ganando el pulsito, tío. Confío totalmente en que podéis mantener la racha. Confío en vosotros. Saltad al campo. Y venga, va, chavales. Vamos a por ellos. Vamos a ganar. Venga, sagrada animando. Vienen de dos empates consecutivos. Creo que iban octavos en la tabla o algo así. Mira al Ladi, tío, el del Betis que, que a punto estuvimos de traer al final eterno suplente ¿eh? Eso seguro que está dando problemas al Villarreal Porque era mercenario, chavales Venimos de ganar al Zaragoza, de nuevo Johnson titular Se está adaptando, yo creo que muy bien Vamos a animar sin cesar y venga va, chavales A por ello que el Barça tiene un partido complicado Aunque sí es cierto que juega en su casa Y bueno, veremos a ver si el Atleti logra Empatar o quitarle puntos ganándole el partido Sería brutal para nosotros Porque si ganamos, nos pondríamos ya Líderes al finalizar la jornada de la Liga Por primera vez en la historia del Duke, señores Porque hasta ahora lo hemos hecho, pero Rápidamente el Barça volvió a su trono, ¿no? Vamos ahí, chavales, voy a poner equilibrado Porque ellos están también peleando por la posesión Y creo que equilibrado es la táctica, ¿eh? Y voy a, voy a animarles Hay que empezar a jugarles de tú a tú a equipos como el Villarreal No cederles terreno, jugar a lo mismo que ellos Y acabar explicándoselo Ni el siño tocado pero va a seguir en muy pronto todavía Así que de momento que siga Están dominando la posesión Voy a... Iba a bron... nah, no voy a broncarle Sigo... Seguimos bajo el guión igual Animando Tampoco es plan de encenderles Porque la cosa está muy muy pareja Y en XG estamos mejor que el rival Ahora ya dominamos esa posesión Pero como digo, creo que equilibrado es la clave En un partido en el que ambos juegan a pelear la posesión Y va a estar casi casi 50-50 todo el partido Así que por ahora, pues a seguir y a ver qué tal Nuestro hombre, eh, Ar ¿cómo es? Arberola al ladrón, dice para Ignison Que en la táctica a mí me sale el color Como está adaptado al rol eh, Igual es porque tengo el FM... Claro, es por el pasado, Ricky, eso lo quitaron ya en el siguiente No se puede poner, eso lo, lo acabaron quitando, tío eh, Tenemos jugada en contra Ahí está Dialo, que la va a colgar el 7 Que la pone para Serra, Serra recibe, la puede pegar Combina pues no, otra vez para Dialo, el 7 que la vuelve a dominar Ahí va Dialo, que la cuelga Bien tapado ahí por Dembi, aunque el cuero le cae a Villalba el balón para el submarino amarillo que la busca El Barça pinchando, ojito, eh Barça va perdiendo contra el Madrid, qué bueno eso, tío Coaudio para Shields, este con Serra Serra bien ahí, Downey tapando el cuero de Serra de nuevo Qué ganas tengo de ver a la pareja central Es de verdad titular del equipo, tío Jurgan y, y Blanco, que hasta ahora creo que solo vimos en un partido Dialo Le cierra a Hodkinson, balón para Barata Y presionamos con todo, Kander con Barata Barata para Kander de nuevo Coaudio con Garcés Ahí la domina y juega hacia Kander que filtra buscando a Coaudio Llega el 9 al tiro y el gol Qué pena chicos, venga va, no pasa nada Voy a broncarles y a pelear Atlético ganando y mira con, eh, quién marcó gol Lo malo es que nos está ganando ahora esta gente ¿eh? 
Y Betis Real está en una mala posición, dice por ahí Rene. Ahora lo que tienes eh, por, por estrellas es que saca ese jugador en distintos. Claro, ahora solo tienes lo que antes también tenías. Básicamente. O sea, lo que antes tenías dos cosas y ahora solo tienes una, ¿no? Tienes que guiarte un poquito más por lo que tú pienses que, que va a salir y por él, por donde te pone la familiaridad táctica, lo del tema de roles. Ahí es un sumatorio de todo, al fin y al cabo, ¿no? Venga, chicos, que no se diga al descanso. No estoy nada contento, eh, estoy furioso y estoy furioso. Hay que pelear arriba, ¿eh? Me da igual cómo hayáis reaccionado, quiero que espabiléis, ¿eh? Balón para el Villarreal, ahí está Coaudio. La mete larga para Kander. Madre mía, tío. Y gol, fuera juego, ¿no? No. Uf, chaval. Uf, chaval. Voy a quitar a Nilsinho, voy a meter por ahí al salami. Y venga, que no se diga, ¿eh? A mí me gustan más los colorcitos, queda más claro y para hacer. Queda más claro, pero lo han hecho queriendo para que te sea más complicado, ¿no? Antes era más fácil en principio, ¿no? Ahí está Serra. La pone por dentro bien Harry Downey, que controla. Este para Pasquet. Que se tiene que terminar de volver otra vez a adaptar. Qué buen pase le mete a Jenson, que la puede pegar. Raposo Corner. Venga, chicos, vamos. Se puede, hombre. Vamos ahí, los peores del equipo, los analistas, dice por ahí Ángel. Un poco así, un poco así. Pero bueno, están jugando a lo suyo, en verdad, ¿eh? ¡Blanco! ¡Vamos! ¡Cómo no te voy a querer! Los dos que vuelven hacen el golito del, in del Inter. Vamos ahí, joder. Venga, se puede, coño. Venga, van y vamos. Los dos del Dux hacen los, los, los que vuelven, hacen el gol, coño. Eso es. Ahí están mis chavales. Mal partido after Belé, le voy a cambiar, tío. Va a entrar por ahí Nimaga. Segundo cambio, esta vez no por lesión. Blanco un poquito más cansado que el resto. Pero mucho de él. Y voy a broncarles ahora, ¿eh? Voy a poner, voy a poner estilo positivo. Y voy a broncar, ¿eh? A ver qué tal, señores. Quizá me meta al ofensivo, teniendo en cuenta que van al control de la posesión. Sí, sí, ofensivo. Ofensivo. Y voy a intentar encenderles, tío. A ver qué tal, qué tal reaccionan. Bien. Y tenemos jugada de hecho. Ahí está con ella. O'Neill, que la pone para Hodkinson, recién amonestado. Voy a aprovechar rápido para ponerle mientras que, que suavice un poquito, ¿vale? Y confirmamos. La bola de Hodkinson a la derecha para Pasquet, que no llega. Pa Paz la rechaza, el creo que va para Ortiz. Ahí controla el lateral. A ver qué puede hacer el del Liverpool que la domina. Ortiz que la aguanta, la toca atrás para Downey. Este con Denby, Will Denby. En cortito hacia Harry Downey. Denby con el salami. Ahí va el 15 encarando. Ala el salami que abre a la izquierda para Animaga que la orienta con el pechito. Entra Animaga con fuerza. Ahí la pega Raposo. Joder, el portero ese se va a llevar ojeo, ya te lo digo. Es, es, eh, claramente se va a llevar ojeo. No tiene más. Porque madre mía, menuda barbaridad. ¿eh? De hecho, Vial Villarreal. Eh, táctica, Raposo. Qué bueno que te vais a llevar un ojeito, ¿eh? Porque me parece a mí que, que, que ha hecho unas paradas que, que no tienen sentido, ¿eh? Que son de otra pasta, tío. Vamos a intentar de nuevo encenderles, tío. Ahora cuando pueda voy a hacer cambio. Eh, Hodkinson por Denby y a su vez Denby por Diallo, ¿vale? Confirmamos. Y voy a intentar animarles, pero tenemos jugada. Escuero para el Villarreal. Balón arriba. Ortiz que no llega a rematarla. Down y la prolonga. Balón que le cae a Paz. Ahí está el lateral. Atrás para Shields, Shields al segundo palo Garcés arriba No tenemos Arteaga, tenemos a Mérida Pero bueno, a ver, Mérida Decentemente va cumpliendo, ¿no? Decentemente va cumpliendo Voy a encenderles de nuevo Reaccionan bien A ver si nos dan esa jugadita, tío Venga, hombre, va Dárnosla, joder Dárnosla, joder Venga, chicos, vamos, hombre, vamos Dame esa jugada de gol, tío no llega, tío, muy ofensivo, eh Muy ofensivo y animo Venga, chavales Tenemos los tres cambios hechos ya Dame un empate aunque sea, por favor Dame un empate aunque sea, por favor Quedan cuatro, estamos llegando, tenemos jugada Ahí está Raposo, quizá debería haber puesto muy ofensivo Antes, porque esta gente va al control De la posición, no va tanto al, al pelotazo Arriba Y a lo mejor podíamos haber sacado más partido, ¿no? Cander con Raposo Ahí la tiene el portero que la vuelve a meter larga El portero está salvando al submarino o audio la prolonga para Soriano y tiene que tapar Ortiz. El 15 que la cambia hacia el centro de nuevo para Barata, que recibe el 12 tapado por Dialo. El Dialo del otro equipo que la tiene, el 7 a la derecha para Kander, que recibe el 5, la cuelga la olla al salto. Coaudio, Mérida. Joder, tío, jugada para ellos, macho. Están muy muertos Blanco, Neil y Hodkinson, pero bueno, la jugada parece que sigue. Mérida, pelotazo arriba, buscando a Johnson. Y ya lo acorta. Y ahora la medular que recibe el pase de la zaga Kander ahora recibiendo, pone el balón a Garcés Venga chicos, quedan tres, eh 
Quedan tres, hay que creer Ay, Onil, ahí tendría que haber estado un poquito más avispado Venga, Onil, hombre Y ya lo de nuevo, otra vez con uh, su compañero en banda Shields que la puede pegar, filtra bien Y el gol, tío, Downey no consigue sacarla Y el gol de Soriano, joder No hemos estado, eh, tío, en este partido, eh No hemos estado en este partido, eh Qué pena, tío Pero bueno, a ver, no siempre se puede ganar, es lo que hay Lo bueno es que creo que el Barça pincha y eso genera que Que no se nos descuelgue demasiado Creo, ¿no? Empata el Barça, eh Empata el Barça Bueno, pues es lo que hay eh, Día para meter multitas y ya estaría Voy a decirles que, que no estoy nada contento con el partido Que me ha decepcionado el nivel general que han, que han llevado a cabo ¿eh? Ahora se vendrá charlita y es lo que hay, señores Vamos por ahí el resultado, cuatro más Y avanzamos pues, eh Se nota la carga de partidos y se nota que, bueno, que, que nos está costando un poco, ¿no? O'Neill necesita cierto descanso y me voy a venir Voy a avanzar de hecho primero Y voy a poner ahora multitas, ¿no? Reunión de ojeo, geamos Y lo dicho, calendario, me vengo aquí Y vamos a meter por ahí multitas que yo creo que son claves, ¿no? Nilsiño, interacción, multamos, bajo, pam eh, Interacción, hablamos, advertimos No le puedo criticar conducta, igual es porque no estuvo mucho tiempo Le cambié la segunda parte Una semanita, interacción, hablamos, advertimos Último partido, pam Debería multar más tiempo en realidad, ¿eh? Advertimos, último partido, pam eh, hablamos, advertimos, último partido, pam. Eh, hablamos, advertimos, último partido, pam. E interacción, hablamos, advertimos, último partido, pam de nuevo. Y no le voy a multar, tío, porque, joder, es Mérida, macho. ¿Sabes? Tampoco, ¿no? Y creo que voy a probar aquí un centroampista más de corte defensivo, tío. Un poquito más arriba el centroampista, ¿eh? De hecho, se lo voy a cambiar en desarrollo. Voy a ponerle centro a pista de corte defensivo Que tiene concentración también Tiene buena resistencia, creo que le puede venir muy bien ¿eh? En su lado El cambio sería Dialo Nada, en principio no hay nadie que cambiar porque es el único Que juega como centro a pista defensivo Aquí colocaría igual centro a pista De apoyo en este caso Y centro a pista de apoyo Para asegurarme que el que recibe el balón sea Will Denby ¿Vale? Y ya estaría, tío De hecho creo que pondría... Creo que aquí está bien el defensivo en realidad Teniendo un media punta arriba Le voy a poner más de apoyo, tío Es que le quita la... Le mete el desmarque y la colocación Nada, defensivo está bien Que entrenen en defensivo, que entrenen en defensivo, eh Y aquí dejamos a Nilsinho recuperando Vale, me, me sirve, me sirve Vale, Nilsinho acepta la sanción y After Vele también Ok, pues seguimos Bien, la primera final de la temporada, dicen por ahí Se viene el partido contra el Shakhtar Es partido súper importante, sí Partido súper importante porque puede decidir quién va a Europa League o quién se queda fuera de competición europea este año, ¿eh? Estaría feo irnos de, de competición europea tan pronto, ¿no? Así que bueno, metemos por ahí planes de entrenamiento. Me habéis pedido que lo suba. Voy a ver si hago un vídeo entre esta semana y la que viene para hacer pues la subida de, de, las, de las tácticas y las tengáis, ¿de acuerdo? A Nilsiño, por aquí el salami. Nilsiño por. ¡Wow! Jefecito mismo, que no juega ahí. Ni maga por Jordi Y por aquí sigue descontento Jankovic Quiñones, Arteaga Todavía está lesionado, le quedan de 4 a 7 semanas Holy shit Y Onil necesita descanso, pero bueno, vamos a avanzar Y ahora veremos a ver quién va y quién no va al partido ¿eh? Perdí la predicción en la última Dicen por ahí, eh Las defensas muy bien de nota, aunque hayan encajado 3 Sí, no han tenido culpa, eh Pero bueno, por aquí, con de selección de equipo Son favoritos, advierte que el Dux Tiene una última oportunidad, dicen por ahí Reunión de ojeo, geamos Eiguera juega bien con el Dux eh, juvenil, ¿no? Vamos directos al partido, señores. Vamos a por ello, ¿no? Resumen. Y venga, darle con todo. Prado de zona física en el señor ya está para jugar, ¿no? ¡Vámonos, Miguelino! ¡Dale ahí, joder! Muchas, muchas gracias, tío. Por esa pedazo de suscripción, por ese pedazo de prime, por esos ocho mesazos, joder. Ocho mesecitos, papa. A uno del bebé, cuida lo tuyo, estilo ahí, sí, muchas, muchas gracias por el cariño, tío. Enorme, joder. Vale, vale, pues me voy a llevar en verdad, en vez del jefecito, me voy a llevar por aquí a Quiñones, ¿vale? Porque en realidad al jefecito no le voy a sacar. Y por lo demás, por cansancio no hay nadie cansado. De hecho, Neil está para jugar, realmente. Así que va a ir a jugar 100%. O sea, no hay nada que decir. Vamos a probar a ver el centro en pista defensivo qué tal lo hace. En instrucciones, voy a quitarle esto, ¿vale? Para que lo haga todo estándar, a priori. Y por aquí le voy a quitar también todo, ¿eh? Para que lo haga todo estándar, ¿vale? No tiene tanto trabajo como lo tendría, por así decirlo. Un, un equipo, ¿sabes? Un... Un defensivo o un recuperador Y como digo, le damos libertad A la hora de sacar el balón me refiero Le damos libertad para que haga lo que le dé oportuno, ¿no? 
Eh, y en el media punta de apoyo tampoco tiene nada aquí Nada, todo está bien, ¿no? Ok, pues venga, vamos a darle caña al partido Vamos a darle con todo y vamos a ver cómo nos va contra un equipo Cobalca, Tenacho, un Shaq Tardones eh, A priori no favorito para ganar Veremos a ver, veremos a ver, ¿no? Espero que logréis ganar, señores, confío en vosotros, saltad al campo y venga, dejad atrás la derrota frente al submarino y ganad hoy aquí, que ya hace falta, venimos muy inconsistentes, dos empates, dos derrotas y una victoria, no me gusta, eh, chavales, no me gusta ni un pelo, eh, he tenido que abrir Twitch por Explore para por, eh, porque por Chrome no me daba, pro me daba problemas, ojo, pues no sabía yo de esa mierda, pero Twitch en general va dando problemas últimamente, eh, habrá que haber fichado, traer cedido de nuevo al Vasco como suplente y Merida out, no, yo creo que no, tío. Yo creo que Merida tampoco está tan lejos del nivel de, de, del otro Además no ha hecho mal partido, no era tampoco culpa suya lo de la derrota frente al Villarreal Y creo que le podemos dar todavía un par de años a Merida ¿eh? um, Está ganando para YouTube siempre, Bananín um, Son dos meses sin Arteaga y Merida no está al nivel de Champions Bueno, pero por suerte tampoco nos vienen ahora rivales muy fuertes Y yo creo que Merida, pues bueno, aguantará Urbanski que la cuelga la olla al segundo palo Rodríguez que no llega, Blanco la rechaza y es por el Salami Aquí remamos todos, chicos Cuando hay alguien que no está muy, muy bien El resto del equipo lo, lo mejora, yo creo El Salami Avanzando con fuerza Nuestro media punta que la pega La manda, creo que al lateral Pero por fuera de la red Y esa bola se pierde Vamos ahí, que no se diga, chavales Hodkinson tocado, tío Madre mía, empieza fuerte el partido, eh Tenemos jugada Pasquet que la puede tener Puede dar asistencia en saque de esquina Balón a Downey ¡Vamos! Ahí está el balón parado, joder Ahí está el balón parado Cambiamos la libretita Que nos da el primero Vamos, vamos Dos corners que hemos visto hasta ahora Dos goles de saque de esquina, eh Ahí lo dejo Ahí lo dejo Por ahora, ¿eh? del cambio 100% efectivo Ahí lo dejo Y es lo que buscaba Sorprender, tío Sorprender con el saque de esquina, tío Que siempre iban al primero Y ya se la solían Y no, no, no era ya más No era tanto El trabajo de eh, La falta de, de efectividad Sino también el trabajo de ellos Al final no, no hay que pensar que ellos no estén cubriendo el primer palo Si llega nuestro jugador y remata y la saca fuera Y pensar Es que el tío es mal y no remata bien No, hay que pensar que está súper presionado Y eso genera que su remate vaya arriba Porque están haciéndolo bien Porque nos han stalkeado y, y saben que el 100% de nuestros saques de esquina van al primero Entonces yo creo que el cambio va a ser muy muy productivo en la faceta del balón parado Sharipov tocando para Carne Bale Ahí está Urbanski para Carne Bale Que la juega otra vez para Sharipov Llega el 4 que la cuelga rasa Blanco la saca, vuelve a hacer Y ahí está mi defensa No tenemos al mejor portero de nuestro equipo Pero la defensa impide que ni siquiera puedan pegarla ¿no? Que eso es lo que buscamos señores La serie de Gurrito estuvo muy currada Supongo, Seguro que con el parche te comiste por lo menos 250 gigas, buen trabajo ¡Ojo el remate Johnson! ¡Vamos! Fueron muchos gigas, sí fueron muchos, muchos gigas Y la verdad que estuvo guay Estuvo guay lo que duró Caps la voz A ver, que, que puedo, puedo elevarla un poquito Tampoco tengo que estar ahí Vale, vale, vale Bien, 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 bien Chicos, bien Voy a elogiarles, tío Buen trabajo Buen trabajo en defensa Buen trabajo en ataque Hodkinson lo dicho Está lesionado Pero no quiero cambiarle, tío Al menos mientras no llegue Al rojo de la resistencia Que todavía está en amarillo Y subiendo Confío en él Aunque la segunda parte No la va a jugar, eh Bueno, el Shakhtar Pues equipo de Europa League, ¿no? Eh, no tengo nada más que decir, señoría, ¿no? Hemos aguantado un, un, un Bayern y una Juventus Que nos han tenido que ganar solo por un gol Y tampoco dominando increíble Bueno, el Bayern dominó más que la Juventus A la Juventus, de hecho, la dominamos nosotros Pero al final un equipo fuerte le das una y te mete tres Pero bien, ¿eh? Bien, luego vamos con un equipo de, de un calibre similar al nuestro Y a ver lo que ocurre, ¿no? O sea, que me mola lo que veo Les dejamos ahí a su aire Siete y medio de Johnson, que sigue metiendo goles Ahí está el tío Estamos a 4 en la Juventus y el Bayern Que por cierto, ¿cómo va ese partido? Porque están jugando entre ellos, ¿puede ser? Uh, no, igual ya han jugado o algo así, ¿no? Ahí no están, desde luego, partidos jugándose ahora mismo, ¿no? Bueno, pues sin más, no les digo nada Y ahora en el descanso cambiaremos a Hodkinson Un ejemplo de que el equipo arrastra es Candelo Que haya marcado 12 goles la temporada pasada Pues tal cual uh, Esa es Johnson, dice por ahí Downey es Downey, oe, 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 oe Va volando el equipo contra el Shakhtar Vamos para allá Estoy muy contento, tácticamente Hodkinson fuera y entra por ahí Diallo, ¿verdad? Sí, como centrocampista Defensivo, y venga Seguimos pues, señores, vamos a darle Caña a la segunda mitad, ya con el cambio por obliga Obligatoriamente por lesión De nuestro gran socio Hodkinson Que es propenso a lesionarse Pero tiene personalidad resistencia, resistente perdón, Que lo, contra, lo contrapone Yo creo, ¿no? Aguanta ante viento y marea Pasquet que la cuelga blanco La saca Pachima Escuro de Diallo, ahí está con ella el centrocampista. 
La aguanta el recuperador que la mueve. La toca atrás Rasa para O'Neill que ya recibe el carlero arriba con After Belé. Ahí va a llegar la joyita francesa. El 7 la pone para Denby que la prolonga de cabeza para Johnson. Acaba entrando el gol. Acaba entrando el gol. ¿Y qué pitan por ahí? ¿Qué pitan por ahí, tío? Van a revisarlo, tío. Si es falta de Johnson o algo así, ¿no? Parece, ¿no? Vaya árbitro, no hay nada que revisar. Que por cierto, este hombre no tiene, no tiene nombre. No sabemos por qué. Igual es un árbitro de alguna liga que no está para solo ver, ¿no? Penalti, pero si eso entra, ¿para qué vas a pitar penalti? No entiendo nada. Este tío es bobo, ¿eh? ¿Qué pasa, Osete? ¿Cómo estamos? Ahora es una serie de ser leyenda en PES 22, así seré el primero. No lo sé, no lo sé. Por ahora no lo creo. Denby la pega. ¡Vamos! ¡Vámonos! 3 a 0 al Dux y. Eh, al Dux, perdón, al Shakhtar y campeonando. ¡Vámonos! Sí, sí, lo llega a fallar, imagínate De hecho, Demi fue el que metía el gol Porque la metió por arriba y la lió la defensa En la falta a Johnson Grande, Will Demi, enorme Están todos muy motivados, menos diálogo Habrá salido un poquito agresivo igual o algo, ¿no? Complaciente, dicen por ahí No sé eso cómo se le quita, la verdad Pero bueno, sin más, supongo que está como pasando del tema, ¿no? Puedo pedirle enfoque a... A ver, vamos a probar pidiéndole enfoque a... al tío este A ver qué tal A Ortiz y a Diallo, que están los dos ahí complacientes No sé, creo que pasa el tema, ¿no? Urbanski es córner para el Shakhtar, balón a la olla, Freitas, cuidado Downey, se la quita el Dux, espero que va para nuestro alemán Johnson, ahí está con ella, el dueño de esa, de, de, de esa industria de, de tremendos geles de ducha, ¿no? Increíble, vamos ahí, venga, cambio, ¿no? Cambio, sí, vamos a hacer cambio por aquí, gente cansada, O'Neill llevaba mucho tiempo cansado, así que venga, me vamos a meter por ahí a Rufo y el, nos dio descanso, nos pidió descanso el, el preparador físico, así que le cambiamos Y vamos a hacer por aquí cambios, señores Suavizamos por aquí con, con Downey y seguimos Qué ganas tengo de ver a Hurgan y a Blanco juntos, de verdad Y el salami tocado, tío Pues nada, entra por ahí... Entra por ahí Candelo y a su vez Candelo por basquet, ¿vale? Que creo que es mejor cambio que meter a Jordi como media punta Así que venga, hacemos ese cambio Y Pasquet un 7, ¿eh? también haciendo un gran partido Pasquet Que joder, le acaban de meter una patada que flipas eh Madre mía, tío ¿Cómo está esta gente? Balón colgado de Pasquet, rasito para Candelo Ahí recibe el extremo De nuevo trae la bola para Pasquet, Demi que la cuelga al segundo palo Puede llegar a Downey Llega Chormji que la rechaza y escuro para Rufo Venga chicos, vamos Ahí está Diallo buscando a Blanco ¿no? Otra vez Diallo atrás con Rufo La tiene el lateral que combina para After Belé. Este engordido para Blanco Blanco con Will Denby Que no nos lesionen a Pasquet Por favor si no, no pido nada Nada más Solo pido eso La Oni con Candelo Ahí está el extremo El colombiano El internacional con Denby No, la bola para el 12 Que la pincha La esconde La domina La pega Balón para Johnson Y el gol El cazagoles La ratilla del área El bueno de Chris Johnson Que pone el 4 a 0 Para el Dux Y voy dando ya resultados Señores Vamos ahí Let's go Let's go Let's go Vale, bien, 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 ya los que arres, tío Porque están ya pasando del tema Están ya pasando de la movida, 18 tiros 11 a puerta, cuadro, cero Menos mal que iban al catenacho esta gente, eh Madre mía, qué locura, eh Madre mía, qué locura, chavales Vale, pues ya estaría, eh Gente que graba el Madrid, exclamación horario, Ángel ¿Me recomiendas jugar al F21? Desde luego, desde luego Se le quita con animar, vale, vale, me la apunto El complaciente con animar, tío Qué cosa más rara, pero bueno, me la apunto Tenemos que ir a por la Juve que está en segundo puesto Sí, sí, ahí obtienes, eh Yo creo que a la Juve le podemos ganar, eh Pues a jugar en Italia Basqueta, Candelo, arriba, gol ¡Vamos! 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 Ahí está Basquet dando asistencia y grande Candelo que remata para adentro, señores. Grande esa libretita. Vámonos, como no te voy a querer. Mike Tyson, como no te voy a querer. Ahí está esa libretita y Mérida un 7, ¿eh? poco se habla. Ahí está mi portero experimentado que lleva ya 11 años en la entidad defendiendo el escudo del Dux. Joder, ante, cuanto, ante viento y marea y lo que haga falta, joder. Estoy contento, ¿no? Ya no estaría, joder. Bien, bien trabajado. Bueno, pues aquí creo que ha habido empate o algo así, puede ser Estamos a 3 de la Juventus Pero no sé qué cojones ha pasado por ahí Está el partido jugado, así que bueno, muy bien 5... 5 5 decepcionado, ¿no? El entrenador, supongo, del Shakhtar, ¿no? Bueno, pues ahí está la paliza, el salami lesionado, señores Voy a dejarlo por ahí al, al fisio Recibimos 2,7 millones, ¿eh? Por la victoria, holy shit, hay que ganar más veces, ¿eh? Madre mía, qué de dinero Bueno, Neil preocupado, por aquí los que vamos a, a Johnson Con esos buenos goles Oye, Hodkinson se lesionó, pero no era gravedad, ¿no? Uno o dos días, perfectísimo, perfectísimo Vale, por aquí hablan del XG 3-0-7, chaval Qué barbaridad, ¿eh? 
Vi Barbeti, coño, vi Barbeti. Siguiente partido contra el Valencia. Creo por ahí predicción, chicos, un Valencia que parece que ya no es el Valencia de antaño, ¿eh? Y por aquí, pues, ojeamos y seguimos avanzando, pues. Y estamos entrando en octubre, ¿vale? Eh, de hecho, estamos entrando en noviembre, ¿qué cojones? Ya en noviembre empecemos a ver los jugadores que pueden quedar libres, ¿eh? eh, eh Johnson con ganas de reencontrarse con Klopp. ¿Qué estuvo? ¿En el Bayer Klopp o qué? ¿Cuándo, tío? ¿Te vas a reencontrar con él? ¡Ojo, que estuvo cedido en el Valencia! Estuvo... ¡Wow! Yo no sabía esta mierda, chaval. El año pasado... 38, 38, 39... El año pasado estaba en el Valencia y e hizo 15 goles. ¡Ostra, chaval! No sabía esto, o sea... ¡Flipa! ¡Flipa, tío! ¡Flipa, ¿No? O sea, ya él debería estar adaptado al fútbol español entonces. Me quedo loco. ¿Qué pasa, Fran? ¿Cómo estamos? Ganó el Bayern 1-0. Ojo, grande, Jandro, que enorme. Muchas gracias por ese pedazo de Prime, tío. Por esos dos mesazos y por ese tremendo apoyo, tío. Enorme, joder. Vamos, Caps. Grande. Dos meses y los que quedan. Grande tú, tío. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Por ese cariño, tío. Enorme. Ya tiene que hablar más o menos español. Yo diría que no, todavía no. Está en un curso intensivo, si no recuerdo mal, ¿eh? De, 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 de idioma. Igual es porque no se lo dieron allá o yo qué sé. Pero bueno, ahí está el tío, ¿no? Informe del Valencia contra presión Ok, muy bien Vamos a jugarles con este estilo, ¿vale? Vamos a quitar al salami por Dialo A su vez el salami por el jefecito Por aquí O'Neill necesita descanso Pero bueno, eso lo gestionamos ahora Que yo creo que se les puede quitar, ¿no? A mí me suena que nos marcó, pero a saber Puede ser, ¿eh? Puede ser Klopp reconoce el mérito de Mike Tyson Ditchburn Por aquí paso del tema Que ya sabéis que esas propuestas son para descontrolarlos un poquito Johnson brutal, Jankovic sigue mejorando, ¿vale? Sigue mejorando poco a poco, así que voy a dejar de, de decirle nada Vamos a callarnos la boquita un rato con Janko, hacemos como el que pasa el tema El típico este niño que da problemas y que está todo el rato llamando la atención ¿Qué hay que hacer? Pues no pasar de él, dejadle ahí que se canse Así que lo dicho, lo dice uno que estudió magisterio eh, Por aquí, vamos a criticarle la evolución a, a este hombre, Merida no le digo nada Blanco le critico la evolución. Criticamos. Ey, 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 ey. Casi la lío, ¿eh? Veis 6 y mejorando. 6 y mejorando. Se está metiendo poco a poco en el grupo, chicos. Lo vamos a recuperar, creedme, que le vamos a recuperar. Athletic Bar Barcelona, buen partido para que pinche el Barça. Y Johnson se desarrolla positivamente. Está muy bien, Johnson, ¿eh? Propenso a lesionarse y tal. Carácter competitivo. Eso me gusta a mí, joder. Lo de propenso a lesionarse salió, pero se le quitó, tío. Veis aquí que aquí no sale, ¿eh? Es súper raro, tío. Aquí no sale, pero sale luego en otros ojeos. Bueno, yo contento porque no aparezca, macho. Es un jugador que tiene, que tiene capacidad de llegar hasta 5 estrellas, ¿eh? Si juega, le va bien y entrena bien. Es brutal, ¿no? O'Neal es un partido muy importante este. Tiene que jugar aunque esté cansado, ¿eh? Y hay muchos cansados en realidad, ¿eh? Va a jugar, va a jugar Candelo y darle descanso ahí a Pasquet. Hodkinson tiene que jugar. Will Denby debería de jugar también. A ver, Nilsinho está recuperado ya. Vale, Nilsinho por aquí, señores. Nilsinho por Will Denby. Que tampoco hay tanta diferencia de nivel y así me lo reservo un poquito. Y a Arteaga le quedan de 3 a 6 semanas, ¿vale? Ya le va quedando menos. Ni Maga por Jordi y creo que ya estaría, ¿vale? Así que venga, vamos a darle caña al partido, señores. Encuentro frente a ese pedazo de, de Valencia. A Moon Valencia, pero no hoy. No hoy. Hay que ganar, señores. A por ello, ¿no? Uh, vamos, chavales. Mostradme que sois capaces. Confío en vosotros. Saltad al campo y reventad a ese Jürgen Club. ¡Ay! Vamos a por ello. Aquí división de España está en FM hasta la eh, cuarta división ahí, ¿no? Está hasta la tercera del fútbol español. Cuarta, cuarta. Está primera división, segunda división, primera RFF, segunda... Eh, segunda división, segunda RFF, ¿no? O primera B Pro, como se llamaba antes, y segunda B, ¿no? Está hasta las cuatro divisiones, digamos. Ahí me suena que nos marcó Soli también, o descansa, ¿no? Este partido contra el Madrid, ya. Hay que ir rotando un poco, no rotar todo, pero rotar un poquito dentro de lo que se pueda Son partidos muy importantes, el Valencia que seguramente quiere ir otra vez a meterse en puestos de Europa Así que bueno, de a poco iremos por ahí dando caña, ¿no? La posesión muy fuerte para el Valencia, que puede perfectamente haya empezado con la posesión Ya se equilibra, así que creo que hacemos bien yendo equilibrado Ahora la vamos ganando incluso, no hay ocasiones, partido bastante igualado Y como decíamos, ojalá ganemos y pinche el Barça, tío Pacho decía amarilla, en faltas no hemos hecho ninguna todavía Saque de esquina, vamos igualados Está el partido muy, muy igualado, ¿eh? Está el partido muy, muy igualado. Yo voy a animarles ahora. Ahí estaría. Hemos tenido, no, no hemos tenido ninguna jugada, pero está el partido muy, muy igualado, señores. Y como digo, equilibrado estamos bien. Tenemos jugada. Ahí está O'Neill. Uno de los cansados, pero que tiene que jugar. Hodkinson la problema de cabeza. Chávez la rechaza. El culo que va para Contreras. 
Tiene que regular Onil rápido, Onil Sé que estás cansado, pero corre, macho Corre que nos pilla la espalda Bien, Blanco ahí achicando y recuperando Blanco que la pone por arriba El cuero que va para Chávez que recupera de nuevo Joder, el Chávez está en todas, eh Bukadinovic que la pone para Caro Ahí la tiene el 8 Avanza el jugador del Valencia, Nilsiño Que roba increíble, pero contra recupera Aunque esa bola le va a caer a Candelo que trata de filtrar Buscando a Johnson, mala la entrega a Candelo Tranquilo, tío, Candelo calma, tío Ahí controlarlo había venido increíble Y luego ya meterle un balón filtrado a Johnson De primera no hubiera salido tan bien, tío, pero bueno ¿Cómo gaste contra el Villarreal que tuviera que comer? Nos ganaron, Nilsiño a la izquierda, buscando a Terbelé Va a llegar el 7, tiene opción de disparo Fuera, la para Andrés Vamos chicos, vamos se puede. Ahí la va a tener Candero. Saque de esquina. La meta a la olla. El salto blanco. ¡Vamos! Dios mío, chaval. Creo que van cuatro saques de esquina. Los cuatro goles en este episodio. Sin sentido. O sea, ya también os pasaré las tácticas. Brutal. 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 Espectacular, chavales. Yo estoy flipando, ¿eh? O sea, cuatro saques de esquina que hemos visto en este episodio. Y todos han acabado en gol. Increíble. Ahí está Caro buscando a Urrutia. Urrutia que con un control orientado se va a la presión de Ortiz. Va al extremo. Lo tenemos en la preselección. Es muy bueno. Tapa Ortiz. Qué bien Ortiz. Qué bien Ortiz que este partido parece que está enchufado. Candelo. Que la toca para el accedido por el Liverpool. Este con Harry Downey. Que tiene que segársela de medio por la presión. Es fuerte el Valencia. Pero recupera de nuevo otra vez el conjunto local. Va el alemán. Va Johnson. Va el killer del Dux. Avanza el 9. El que estuvo antaño en el Valencia. Y seguro tendrá ganas de sorprender. Tapa André y es corner, no, sí Eso parecía que había entrado, tío, en la portería Míralo, ha entrado <risa> Ha entrado, <risa> la ha cogido De dentro, bueno, las movidas Candelo que la cuelga la vía al salto blanco ¡Vamos! ¡Oh! ¡Estoy flipando! ¡Hostias! ¡Hostias! Debería haber jugado este partido Hurgan, por cierto Se me ha olvidado ponerlo, recordármelo luego Pero madre mía la libretita, chicos Madre mía la libretita, chicos Voy a elogiar, eh 8,4 blanco internacional con Argentina Y todavía me acuerdo las palabras de Kiyoyu Que fueron literales El blanco ese es malísimo eh, Has hecho una mierda fichándole Le cedimos, volvió Y desde entonces titular Ahí está, 8,4, hay que creer, coño Un saludito, Kiyoyu Se me cuida Johnson, eh, anti-cast, para por ahí El mejor fichaje es recuperar a blanco Desde luego, desde luego Y la libretita, eh Otro corre, verás tú, eh no creo que sean seis a, a gol, ¿no? Es que eso iba para adentro, la ha vuelto a sacar, ¿eh? Iba para adentro, Madre mía, chaval, en la libretita, ¿eh? Holy shit, ahí está Candelo de nuevo. A ver qué inventa en el saque de esquina, la meta a la olla al salto. André Luis bloca. Te viene mejor sacar cornes que penalti, ya lo creo, ¿eh? Hat-trick de cornes, ha sido, ha sido de, de locura, un sin sentido, macho. O sea, qué nivel, Maribel. Bueno, 8,5, brutal, me encanta lo que veo, señores Candel 8,2, con toda la asistencia que está dando Los saques de esquina, increíble Y el Valencia que todavía ni siquiera ha tirado portería Yo estoy flipando, chavales Yo estoy flipando, chicos Así te lo digo Ni tarjetas amarillas, ni han tirado todavía portería El Valencia, el fucking Valencia Un equipo que hemos visto en esta partida Que ha hecho dos campeonatos seguidos Siendo primero, balón a Johnson ¡Vamos! Gracias Bayer por vendérnoslo por 15 millones Gracias Bayer por vendérnoslo por 15 millones Espectacular Voy a cambiar a Hodkinson, tío, no me la quiero jugar más, eh Entra... Mira, Jurgan puede jugar aquí, tío Jurgan puede jugar como centrocampista de apoyo, tío Lo de Jurgan es increíble también, eh Pero creo que me sale más a cuentas cambiarlo aquí, ¿no? No Vamos a meter a Jurgan ahí Que Jurgan también, el chico maravilla está del Chelsea Que recién ha llegado, que te puede jugar en todo el centro del campo O sea, menudo fichaje también, eh y quitamos ahí a, al otro, tío y, y ya está, tío Madre mía, qué barbaridad, qué partido, no, no, no entiendo nada, tío eh, Estoy muy contento No sé ni qué decirles, tíos O sea, de verdad, el Valencia era el último grande que nos quedaba a ganar es, Sin sentido, tío El avión, dicen por ahí para Blanco, eh Yo lo veo, eh, chavales, ¿más uno o qué? Le metemos ahí de apodo a Blanco el avión La podemos liar, eh, luego No caps, la del mote, ahora se va a liar, tal, no sé qué No sé yo, eh Ahí está con ella Nilsiño Casi consigue robarlo, ahora sí que se la lleva el Dux Balón arriba del brasileño para Johnson que la pincha La cede en cortito para Candelo Viene ahí Johnson, llevamos el equipo a la espalda Cede de nuevo, Candelo cede de nuevo para Johnson, hombre Candelo que hace la individual, la pega y directo a André Yo no sé cómo lo veréis por ahí, eh Yo solo sé que estamos a tres suriciones de los 260, eh, gorrillas, eh Ahí lo dejo, eh Ahora por ahí un prime ahí, suelto, eh, ¿Eh? Sí, ahí. <risa> Estoy como, como Quentin, no sé si sabéis quién es Quentin Para gente que siga el LOL y tal, igual sabe quién es Pero siempre está así, tío, es un personaje Vale, eh, voy a hacer cambio, chicos 
Voy a hacer cambio, chavales Va a salir Nilsinho Vamos a meter a, a Denby Sí, sí, creo que sí Y voy a quitar también a... A O'Neill Último cambio, ¿no? Sí, me la voy a jugar ya, tío Y meto a Rufo Espero que no haya lesiones Pero me viene bien hacer los cambios, ¿eh? Candelo es un crack Siempre termina jugada Dicen por ahí Evitando los contragolpes No está mal, no está mal No está mal, ¿eh? 8,7 de blanco, tío De verdad, yo estoy flipando, ¿eh? O sea, blanco de verdad, ¿eh? Bueno, no ha habido mucho más uno Solo ha habido uno por ahí, ¿no? Un más uno solo Un tímido más uno La gente no quiere el apodo en blanco, ¿eh? Confirmamos A ver qué opinan los de YouTube, ¿eh? Un saludito ahí Se me cuidan, ¿eh? Ozdemir, ahí está jugando para Torres Torres con Urrutia, sigue el partido, buscamos el 4-0 Urrutia que la domina Ahí la filtra buscando a Pastor Pastor que llega, madre mía Ortiz, chaval Madre mía Ortiz para los que dudaban Madre mía Ortiz para los que dudaban Ni Michel Salgado en sus mejores tiempos Increíble, ese cava ahí Buenas crack, que pasa Square como estamos, explicado al Valencia Eso parece, ¿eh? balón que saca Blanco, vamos chavales, vamos ahí, que no se diga Nada, nada, es eh, un más uno Ahí tímido y ya está, ¿no? Urrutia atrás para Bukadinovic Nada, nada, esa bola que se pierde, señores Qué partido de blanco 8,7, tío, he hecho todos los cambios A Terrell está que le va a dar un chunguito Pero, pero es lo que hay, eh Rufo cabalgando por la izquierda, cual lateral ah, Inverso Ahí la cuelga, Bukavinovic la rechaza Y el cuero que va para blanco Venga Sagrada, coño, venga Sagrada Ahí está Martín Blanco, el hombre del momento Se va de la presión, combina para Creo que era Rufo, pero no se entienden y la pierde Contragolpe del Valencia, Xavier que va a tener remate ¡Tapa Mérida! Ahí está mi portero veterano, lo, 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 lo. Siempre confié, Torres la pega Bueno, eh, ya se tiró, pues oye Bueno, pongo por ahí la predicción, señores Cuatro más, ahí estaría Ya se tiró, pues oye Es eh, lo que hay, ¿no? ¿Qué tal la posesión, señores, del Valencia? Voy a poner estilo cauto ahora Y voy a pedirles enfoque, chicos Vamos a pedirles enfoque, que no se, no se confíen, que aún queda mucho partido y el Valencia es un tremendo equipo, ¿eh, señores? Por cierto, el Barcelona creo que va pinchando o algo así, ¿no? O empatando. Ortiz, que la pone para Harry Downey. Ahí está el central, la juega otra vez para Ortiz. Ortiz por dentro buscando a Hurgan. Oye, he puesto... Eh, no, no he puesto amarilla a Downey. Cuidado, ¿eh? Vale. Ahí está Martín Blanco. Mira Martín Blanco hasta dónde sube. Es brutal, ¿eh? La confianza que tiene. Aterbele con Hurgan. De nuevo Aterbele que la tiene, Voy a poner también, por cierto, que, que tenga un, un, un carácter más defensivo ahí a, a nuestro hombre Hulgan Johnson. ¡Vamos! ¡Cómo no te voy a querer, Johnson! Y grande Rufo, tío. Aparece el ex del Málaga, increíble también. ¡Qué bueno que viniste, Rufo! ¡Qué bueno que viniste! ¡Tenos suplente, joder! ¡Ahí está! Vale, bien, 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 bien. Contentos, señores. Aplicamos los cambios. Sí, sí, aplica, aplica. El Barça pincha, ¿no? Pincha 1-0 contra el Atlético. Gol de Simón. Qué bueno, tío. Qué bueno, chavales. Bueno, voy a dejarles eh, hasta el 80 y les elogio, ¿vale? Partidazo, tío. Y lo de Johnson brutal, ¿eh? Johnson brutal. Doblete contra su ex equipo, ¿eh? Se lo ha explicado a Jürgen Klopp, ¿eh? Venga, vamos a elogiarles ahí. Que se motiven un poquito más. Y ya estaría, señores. Tenemos otra. Madre mía, que se pueden venir 5 al Valencia. Esto es de coña. Rufo para Jurga. La prolonga buscando a Johnson. Torres la saca. Espero que gane After Belea Y está aguantándola el francés. Que se interna De lado a lado la juega atrás para Diallo Ahí está Hurgan ahora A todo atrás para Blanco ¿Cómo hemos ganado con Hurgan, chicos? Harry Downey Ahí está el del United Metiendo un balón filtrado para Johnson Vaya malón le mete a Johnson La picotita que corta André Que podía haber sido el hat-trick del alemán Brutal, chaval Todavía me acuerdo cuando Rufo era el, el, el golpeador del Dux Dice por ahí Franco, ¿eh? El Rufo es un grande, joder Ruti acaba de tener saque de esquina Ahí la mete con pierna derecha la olla, el salto bien Downey que la rechaza El cuero que va para Candelo, que la prolonga rápido para Johnson Que puede tener uno para uno si se da prisa Va con todo el alemán y creo que va a tener hueco A ver qué hace en el cierre El señor Torres que no puede con Johnson ¡Fuera! ¡Qué pena esa, tío! Pero gran partido Johnson, 8,4, ¿eh? El Barça palmando 2-0, qué bueno, tío Qué bueno, no vamos a ser líderes en esta jornada Al final de la misma, pero ni tan mal, ¿eh, señores? Que por cierto, tengo que deciros que vuelve la hora y media Al final el Dux eh, se va a resubir a YouTube un poquito más tarde Como el último vídeo del día en YouTube Pero tendréis un poquito más de contenido Así que oye, yo creo que todos ganan Aplauso ahí Como aplauso que se lleva la afición del Dux también Por esa pedazo de victoria y ese tremendo apoyo ahí con los cánticos Joder, vámonos Ahí estaría, emperador, que dice? Bueno, pues dormimos eh, segundones 
Pero más cerca, más cerca que nunca de ese Barça ya que le igualamos a puntos. Ortiz lesionado 5 a 10 días, se la ha subido, se la ha subido un poquito ahí el, el gemelo, ¿no? Pero bueno, ahí está el tío que descansa, era un partido importante como también el del, el del Real Madrid, pero a priori pensaba que el del Real Madrid iba a ser menos difícil, ¿no? Jackson Raposo, ahí está el portero, que no tiene experiencia internacional, bastante decidido. No es malo el tío este, ¿eh? No es malo el tío este, ¿eh? Le voy a añadir a la preselección, es un portero experimentado que suplente que no está mal. Lo que no sé si tendrá la doble nacionalidad. Sí, españolito, perfecto. Vale, pues ojeamos y seguimos avanzando. Éramos líderes hasta que han marcado el suyo, qué pena, tío. Blanco me siento alto, dicen por ahí. <risa> Grandes esos 5 minutos, a Globe le toca ya la jubilación. 10 minutos, eh, 10 minutos, chavales, que ya hemos dicho antes de dejarlo a hora y 20 y lo vamos a dejar a, a hora y media. Bueno, Yanko que sigue saltándose los entrenos, pasamos de él. Pasamos de él, acepta la sanción Pasamos 3 kilos, tíos Pasamos, si salta, que salte, me da igual Pasamos de la movida La idea es que esto se le quite pronto, ¿no? De todos modos no tiene nadie a favor Fíjate, ni nadie en contra, la gente pasa el tema Están pasando todos como nosotros de él Así que de momento, que, que siga así A su bola, tío A su bola, tenemos a Sir Alonso que está entrenando bien De momento Johnson intratable, necesita cambios Así que bueno, jugar así eliminados de la preselección Informe del rival, tiquitaca vertical del Real Madrid, ¿no? Vale, y por aquí ojeamos Vamos a irle con este estilo al Real Madrid eh Al Real de Madrid, chavales Diallo le voy a cambiar por Nilsinho Nilsinho por Denby Y Diallo le voy a dejar en principio Por aquí, ¿vale? Y luego hago el resto de cambios Vamos en casa este partido, ¿eh? Con su selección de equipo y el Dux es favorito frente al Real Madrid Chavales, cómo ha cambiado ya la cosa, ¿eh? Cómo ha cambiado ya la cosa esta temporada Tenemos a Blanco, Candelo y Johnson en el equipo de la semana, ¿eh? Brutal, y siguen progresando los chavales Así que venga, avanzamos. Oye, económicamente tenemos 80 millones. ¿Puedo pedir ya un nuevo estadio? Estadio. Nuevo estadio. Por favor, ayudadme a que... Rechazan, tío. Cumplir nuestras ambiciones y necesidad de irnos a, nuestro... a un nuevo hogar. Pero, tío, si no tenemos... Aumentar ingresos es construir... Claro, es que hay que aumentar ingresos, ¿no? Ya que no volveríamos a tener restricciones debido a nuestras pocas eh, posibilidades de ampliación. Así ya no volveríamos a tener restricciones debido a nuestra... Es esto, es para los ingresos, tío. Es muy importante para mí. Después de todo lo hecho por el club. La afición me apoya. Les he puesto contra la espada y la pared y, y, y se les ha dado lo mismo, tío. Un Mike Tyson que les ha llevado a la gloria, que les ha dicho que como no haya estadio nuevo se va. Y me han dicho que bueno, que si quiero que me vaya. Vale, no sé. Eh, vale, fisioterapeutas. Quiero más fisios. Y a ver qué me dicen de todos modos. Yo sé que eso se puede solucionar en el futuro, la, el futuro contrato cuando solicitemos un cambio de la filosofía del club, ¿no? Eh, todo lo puedo hecho, eh, la falta de ambición. Eh, la afición me apoya. Mm, bueno. Nada, fisioterapeutas que pasan del tema Voy a... No puedo solicitar un nuevo contrato, ¿no? Cuando pueda voy a solicitar un nuevo contrato Y vamos a ver si por ahí podemos cambiar la dinámica de, de, de filosofía, tío A ver si con eso lo arreglamos Sería la única chance, por así decirlo, ¿no? Vale, y cambios por aquí Ortiz está, está lesionado Metemos por ahí a Rufo A su vez Ortiz por Quiñones Voy a llevarme por el jefecito a... A nadie, al jefecito Jankovic, convocado con la con, con el sub-19 Y por aquí, a ver, Candelo por Pasquet Vale, ni Maga, Candelo, Dial, lo demás está bien, creo, ¿no? Denby, Hodkinson, Pasquet, eh, lo demás está bien, creo, ¿no? Vale, no, Jurgan por Downey y a su vez Jurgan por este Ahora sí, tío Ahora sí podemos tener la mejor plantilla que quisiéramos llevar Excepto el portero, ¿no? Excepto el portero que le quedan de dos a cinco semanas Le queda un mesecito, chicos bueno, pues al lío, señores A darle caña, a jugar como sabemos Y a tratar de ganar, creo por ahí predicción Vamos al lío, a darle con todo, sí, chicos Blanco cuatro estrellas, sí No es la primera vez que lo consigue, ¿eh? antes de lesionarse ya lo tenía ¿eh? Está ya al nivel máximo eh, Que puede dar, supuestamente Aunque yo creo que puede llegar hasta cuatro y media Si le damos mucho minuto en Champions, eh Aún es joven, tío, a Klopp le toca ya la jubilación Decían por ahí, puede ser, eh uh, No puedes pedirle a la prensa que te met que meta mierda No, no se puede, tío 
Uh, cuando le toca nuevo contrato lo podemos pedir O cuando, no sé cuándo termina, la verdad Pero se puede pedir, eh Roatu 260, dice para Isoniti Hombre, estaría guay, Isoniti, ¿qué dice? ¿Qué hace, eh? Isoniti, ¿qué hablas? Esa carita para Isoniti, por favor Alan se maximal entrenador de Madrid, sí Desde la temporada pasada, bueno, final, ¿no? Despidieron al otro, porque casi no se mete ni siquiera en Europa League Al final se metieron en la última jornada Y ahí estaría, ¿no? Venga, chicos, que no se diga Jola Susaniti que se deja ver por el chat, eh Cuidado, eh <risa> Ahí está con ella, en la Real Madrid Stangel, que la pone atrás para Usenbaev. Ahí está Sou, Alonso, enorme. Alonso de justo llega, le da follow y luego se suscribe. Grande Alonso, tío, muchas gracias por el Prime, se te come en casa, mira el club de la corrillas. Y muchas, muchas gracias por ese cariño y por querer soportear un poquito más el canal, tío. Enorme, joder. Pues ha hecho falta que habla de Susaniti ha llegado Alonso corriendo, ¿eh? Muchas, muchas gracias, Alonso, loco. Y lo nuevo, ya sabéis, exclamación Discord, exclamación a Discord, pasad por el Discord de la comunidad, que es muy buen rollito. Y pues siempre estamos ahí de buen rollito y tal, y os va a molar seguro, ¿no? Pues habla del vacío a Candelo teniendo mucha mejor valoración media que Pasquet. Hombre, es que Pasquet está lesionado. Eh, no es para menos, ¿no? Ha tenido cuatro meses para, para, para sorprender y demostrar, y tampoco ha demostrado mucho. Martínez que la tiene, ojito Martínez al tiro. Cuidado, ese balón que golpea la red. Por fuera. Mucha posesión para el Real de Madrid, ¿eh? Pero bueno, llevamos cuatro minutos. Yo sigo en positivo, ¿eh, chavales? Venga, va, que no se diga, señores. A por ello. Ahí está Martínez que la controla. Le presiona a Nilsiño. El 10 que intenta robarla, no lo consigue. Balón filtrado para Legal que va a llegar. Ojito que la puede pegar. Legal y el gol. El gol que no va a ser fuera de juego. Gol de esta gente. Hay que espabilar, chavales. Hay que espabilar, ¿eh? Hay que espabilar, chavales Hombre, no, excusas para Candelo Que debería haber demostrado más y no, no ha demostrado una mierda Pero bueno, se le quiere, hombre, se le quiere Nada, sigue siendo mucho dominio de posesión ¡Ojo, Ángel! ¡Ojo, Susaniti! 94 suficientes de regalo ya, ¿eh, Susaniti? O sea, esto que es lo que es Esto que es lo que es, loco, Susaniti te como, te como todo, Susaniti, ya, ya tú lo sabes de sobra, ¿eh? Vamos ahí, ¿eh? Susaniti grande, Susaniti Ahí estaría, joder Venga, va, que no se diga, hay que espabilar, ¿eh? Voy a poner equilibrado, están dominando mucho la posesión esta gente, ¿eh? De hecho, creo que voy a cambiar a, a este estilo, ¿eh? Voy a cambiar a este estilo, voy a poner a Hotkinson atrás, Nilsiño por aquí, y me, me da miedo, me da miedo, voy a animarles. Es mucho control de posesión, ¿eh? Mucho control de posesión y ya por un estilo cauto, ¿eh? Me parece que, que no han dado con la tecla los analistas una vez más, pero bueno, a ver si la cosa va variando y empatamos el partido pronto, chavales. Yo confío, yo confío, ¿eh? Uno más y 260, récord absoluto Creo que sí, ¿eh? Creo que sería récord, ¿eh? El gol fue legal, decían por ahí Puede ser, puede ser, sí Puede ser Nada, chicos, seguimos ahí animando Y a ver si suerte y cae el gol Venga, va, confío, hombre Que somos locales, macho Hay que creer, joder Vamos migrada animando Aquí mucha gorrilla Pero nadie anima, joder El Barça que va empatando contra el Sevilla Vamos, Barça A ver si pincha ya de una vez, hombre El X está equilibrado Y ahora parece que ha cambiado un poquito la dinámica, ¿eh? Bien, bien, me alegro por ello Venga, chicos, vamos, chicos, vamos Voy a intentar encenderles A ver qué tal, reaccionan bien Tenemos jugada en contra, ahí está José Artur La tiene el Madrid, balón para Martín El siño que hace la cama y puede ser penalti, tío Si no le hemos ni rozado, hombre, por favor Qué robar, tío Qué robar, por favor Espectacular, tío Espectacular la robada, tío Mérida, átela, átela, Mérida, como antaño, Mérida, por favor, como antaño, tío. Vamos, Mérida, confío. Así gana el Madrid. Así gana el Madrid. Tengo que salir arriba, tío. Tengo que salir arriba, pero ir con estilo cauto. Voy a meter aquí un, un recuperador. Voy a cambiar este por este y este por este Salimos arriba, tío Pasquet que la tiene en la derecha Venga, chicos, hay que pelear Ahí avanza con toda Pasquet A ver qué puede inventar Llega esta línea de fondo La meta la voy al remate a Cervelé No llega a rematarla La saca el Real de Madrid Venga, chavales, vamos Vamos a animarles ahí a tope Y lo dicho A ver si tenemos alguna que nos permita Voy a poner estilo de... Es que están dominando tanto, tío Estilo defensivo Y, y a ver si tenemos contragolpes Rufo con ella Ahí la mete larga Balón para José Artur y el cuero largo que va para Legal. Legal que ya nos hizo uno y puede tener otro, ¿eh? Y ya, ya entiendo la broma por el chat. Legal, increíble el nombre, ¿eh? 
Michali que recibe mano a mano Mérida que no bloca y el gol que entra Al tercero del Madrid, madre mía tío Estamos pagando la tunda Al, ba al Valencia, ¿eh? la estamos pagando En este partido tío, qué asco tío Qué asco el Real de Madrid ¿eh? Nada, estilo cauto Y ya está, no hay mucho que decir tío Han tenido tres tiros a puerta, tres goles También Mérida podía haber hecho más en ese partido Pero bueno, es lo que hay, mala suerte No, no estoy nada contento, estoy furioso La verdad, eh no me ha gustado nada, tío Cabreado si queréis, me da lo mismo Sorteaga lo, paga, lo para posiblemente Y Pasquet lesionado, tío Posible lesión en el pie, madre mía, tío Madre mía la temporada de Pasquet con las lesiones, loco Le recuperamos y pam, lesionado otra vez Qué año más malo para Pasquet, tío Pero bueno, lástima Usen Baez que la tiene, la pone para Show Ahí está con ella, en la Madrid Usen Baez para Dow de nuevo, a la bola Jorge Enrique Recibe el central que la domina la cede para José Arturo, ahí está el 15 Balón en corto para Dow Ahí la aguanta Jor Juega otra vez para Jorge Enrique de nuevo Stangel con ella Voy ahora fuera de partido a ponerle a, a Pasquet lo de quitarle ya lo del tema de mejorar En velocidad, tío, está lesionando demasiado Tío, o quizá bajarle a media Intensidad al entrenamiento Que progrese poco, pero que, que infiera sobre todo En la velocidad, sí, quizá haga eso Porque quiero que siga todavía mejorando un poquito más En velocidad, aunque ya es muy bueno realmente Igual no hace falta tanto, pero bueno 4-0, tío. Joder, macho. ¿Qué pasa, Ansel? ¿Cómo estamos? Nada, pobre Merida, pues oye, hace lo que puede, ¿no? Hace lo que puede, tío. Voy a, voy a broncarles y ya estaría, tío. Sin más. O sea, le sale todo al Madrid hoy, ¿eh? No hemos estado nada bien y aparte a ellos le sale todo. O sea, 5 tiros, 4 goles, pues tú me dirás, ¿no? Pero bueno, al menos el Barça va empatando. Ojalá con suerte pinche también. Aunque fíjate la parte de arriba cómo se queda, ¿eh? Si pincha el, el Barça... Se adelantaría a 23 puntos el Sevilla Hasta cierto punto tampoco nos beneficia mucho que, que eso ocurra, ¿no? Bueno, el Atlético de Madrid ahora logra ponerse por delante en su partido contra el Sporting Y tenemos jugada Voy a hacer cambio, chicos Voy a quitar gente cansada Hotkinson por Dialo Y voy a quitar también a... A Johnson por, a, por Alonso, tío ¿Y esto qué es? Gol de Candelo Gol de Candelo, chavales Ojo, eh bueno, pues recorta ahí el, el uh, Dux La mete Candelo, no hemos visto Pero vamos a dejarla repetida para echarle el ojo, ¿no? Allá que estamos Igual ha sido error defensivo Ah, mira, no Recuperación brutal de Hodkinson Nilsinho que, que toca para Johnson Y da asistencia a Johnson antes de irse, ¿no? Buen disparo de Candelo Y bueno, recortamos Aplicamos cambios Y voy a, voy a animarles Es lo único que me queda, ¿no? Animarles ahí a tope Y, y bueno, ya estaría, ¿no? Y Denby pues le está costando, tío, a Denby, ¿eh? A Denby le sigue costando, tío Joder, Denby, no sé qué hacer contigo, tío No sé qué hacer con Denby, tío Para que acabe rindiendo a un nivel mejor, tío Estoy ahí rayado con Denby también, eh La buena explicadita, cancelo selección, dicen por ahí Seguimos animando, remontada, ojalá, eh Nos hemos venido un poquito arriba ahora, estamos llegando más Pero, pero tarde, ¿no? Tarde, el Madrid ha jugado, pues, un partido estelar, ¿no? Es de esos partidos como, por ejemplo, cuando Creo que jugamos contra el Eibar esta temporada Que no tuvimos nada, nada que hacer pues es un poco así, ¿no? Hay partidos así un poco que, que la máquina va increíble y que todo lo que te hace te lo mete. Entonces, bueno, no queda otra que aceptarlo y ya está. Partidos así tiene que haber por la temporada de vez en cuando alguno. Así que, oye, lo aceptamos y, y a seguir, no tiene más, ¿no? Ese partido, por suerte, lo empatamos el de Leibar, que todavía me acuerdo. Eh, y este, pues no, no se va a poder ganar. Una, una lástima, ¿no? ¿Qué pasa, Servai? Muy buenas, bienvenido. Candelo selecciones ya por ahí. Mérida al pobre, pues un poquito ahí. Nacho, la verdad que sí. Y bueno, pues ahí seguimos, oro con ella Ahí va el 20 En el 77, tocando José Artur Voy a pasar a, a este estilo, ¿vale? Voy a poner a, a Nilsinho aquí De apoyo, Denby, recuperador, Dialo Y mantengo el estilo cauto, ¿vale? Y Mérida parece que la ha sacado o algo, no lo sé Pero bueno, vamos ahí, señores Y ya estaría, chicos Al final del partido, parejo en ocasiones Pero es que el Madrid ha, ha hecho un comienzo de partido de loco, ¿no? De loco, sin sentido, tío Voy a meterles una broncar, por lo menos para que estén ahí ferros en defensa y no nos calgan cinco. Aunque bueno, puede llegar ahora, ¿eh? La tiene Alan, que la toca para Oro, un poco se habla, ¿eh? Se maximan metiendo los 4 a 1, ¿eh? Alan de nuevo. Ahí la domina, la juega para Oro, que recibe. Vamos, chicos, vamos. Oro con Usaem, bien Denby que corta el cuero que va para Alonso, puede tener contragolpe. Ahí va el 17, a ver qué puede inventar así Alonso. Vamos, Alonso, que estamos contigo. Así el que intenta el 1 para 1, no le sale, pero se lleva el rechace, la pilla Candelo. La saca López Para donde el portero y la jugada que se pierde Están revisándolo, nada, al final el gol que nos sube al marcador 
Y bueno, pues ahí se va a quedar la cosa, tío O sea, no merecimos un 1-4 No digo que no merezcamos la derrota, la verdad Porque la primera parte ha sido del Real Madrid Sinceramente, la segunda ha cambiado la historia Pero ha cambiado tarde, aunque fíjate en ocasiones, eh Hemos igualado prácticamente al Real Madrid Pero ha tenido un XG que, es, que es, ha sido de loco El nuestro no ha sido malo, pero el de ellos ha sido soberbio, tío Así que bueno, no estoy nada contento Avanzamos pues, señores Y bueno, creo que la lectura ha sido buena del partido Pero, pues bueno, es lo que hay Cuatro más, chicos, avanzamos Perdemos la opción de liderato, se lesiona este hombre un mes, Pasquet, madre mía. Y voy a hacer lo que os decía, tío. Voy a bajarle en desarrollo a... Bueno, cuando vuelva, le pondré media intensidad. Está bajando, tío. Está bajando, qué pena la lesión, tío. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Hay que seguir, señores. Por aquí, espectáculo en San Mamés. Vale, voy a hacer una cosa, tío. Voy a poner a este tío como centrocampista de apoyo a partir de ahora. Estoy intentando encontrar a Denby, tío Estoy intentando encontrar a Denby Creo que le voy a poner un centrampista de apoyo Que simplemente pues haga lo que, lo que buenamente le, le apetezca hacer Podría meterle todo campista, en verdad A Denby Pero no sé muy bien de todo campista qué tal va No tiene muy buen remate En entrada tampoco va demasiado bien Quizás sería mejor un centrampista más de apoyo Aunque es más importante la faceta de entrada Que el todo campista, eh Bueno, aquí sigue siendo también importante la faceta de entrada El pase está muy bien El desmarque también El sacrificio también y el de apoyo, bueno, el pase también, el control Es más importante, decisiones Es menos defensivo que el todocampista, ¿no? Quizás centro en pista de apoyo, tío Y a lo mejor con, con tiempo Lo acaba, acaba consiguiendo ser O de ataque incluso El de ataque creo que tiene menos capacidad Menos capacidad Y sería como, por así decirlo, el, el que tuvimos en el, en el, en el Izarra, tío Tiene menos, menos trabajo defensivo Ahí lo veis, que el de apoyo Sí, vamos a probarle con centrocampista de ataque Y a su vez voy a poner aquí un pivote defensivo Aquí me sale esta movida en rojo Pero me da lo mismo, tío Tenemos un lateral de apoyo aquí Que en realidad Rufo está bien de apoyo Así que creo que por ahí lo contrarrestamos un poquito Y el pivote defensivo que yo creo que está bien, tío Podría meter de apoyo, pero creo que el pivote de... Creo que igual metería de apoyo, eh Creo que igual... Igual deberíamos meter a alguien defensivo, ¿no? Sí, de apoyo, de apoyo de defensivo está bien Vale, aquí haré lo mismo, pivote de defensivo Centrocampista de apoyo que, que apoye un poquito más Y centrocampista de ataque Ahí estaría Vale, me sirve Y aquí con este estilo podríamos poner quizá Al tener el recuperador Podría meter el lateral también que suba, tío Apoyar un poco más, ¿no? Que suba más al ataque en este estilo táctico Porque viene a hacer la cobertura Al recuperador, yo creo y el carrero está bien de apoyo El lateral se sube un poquito más, yo creo, ¿no? Que aquí a lo mejor es, Lo mejor es meter un, un lateral inverso, ¿no? Un carrero Un carrero inverso para que se meta por dentro Y no choque con el lateral, pero bueno eh, Creo que puede estar bien porque aún así va, va a hacer que se interne Un poquito más basquet, ¿no? Sería cuestión de verlo, ¿no? Y aquí más de lo mismo, ¿no? Aquí meteríamos el... Aquí en principio Lo ideal sería jugar con un medio centro defensivo En realidad yo creo. Meteríamos aquí el pivote defensivo y el centrocampista de, de apoyo, creo, en verdad, ¿eh, tío? Es que si no hay mucha carencia, ¿eh? Y tampoco hace falta que esté tan arriba, tío. Centrocampista de apoyo, tío. Creo que viene perfecto, en realidad, ¿eh? Más de apoyo. El recuperador le dejaría entonces defensivo, en realidad. Y el mediocentro defensivo, yo creo. Sí, yo creo que sí. Y aquí que suba el de apoyo... Aquí el lateral de, de ataque también que suba Incluso aquí metería Carrilero de ataque Porque con el tiquitaca vertical, o sea el tiquitaca normal Se supone que ellos van muy despacito No van a pillar tanto por la contra Así que creo que viene bien ¿Pondríais carrilero de ataque tío? Es lo único que tengo así duda Yo creo que no, que lo dejaría tal que así eh Y probaríamos a ver qué tal ¿no? Y en desarrollo por pues, lo dicho, lateral de, de ataque Colocaría a Denby Le pongo en desarrollo eh, Centrocampista de apoyo y... y a este le pongo en desarrollo pivote defensivo Vale, y a este le dejo recuperador que está bien Y bueno, el cambio en principio para Rufo también, ¿no? Rufo, desarrollo, lateral de ataque tiene ya, mira, perfecto ¡Vámonos, Juan Martínez, enorme! Muchas, muchas gracias, tío, por ese pedazo de prime, por esos dos mesazos, por esos dos mesazos seguidos, ¿eh? Muchas, muchas gracias por el apoyo, tío, enorme, joder buenas. Muy buenas, tío, espero que todo muy bien y me quedaría Nilsiño Nilsiño en desarrollo también Colocarle como eh, centrocampista de apoyo 
que es mejor entrando y tal, ni el siño que, que Denby, pero bueno, probaremos, ¿no? Creo que sí, que puede estar bien el cambio, tío. Puede estar bien el cambio. Me gusta más el centrocampista de apoyo que un que un todocampista. Y le dejaría en estándar y lo de variar fuera, ¿vale? En las tres tácticas. Vamos a dejarlo así, esto fuera y estándar. Y aquí... Uh, esto fuera y estándar Probaremos, valoraremos Vamos igualmente muy bien señores, así que bueno Lo próximo lo iremos viendo, en cualquier caso estoy contento Con el ritmo del equipo, alguna derrota Pero siempre contra equipos fuertes Y contento igualmente por la victoria eh, Frente al Valencia, antes de que se me olvide Vale, voy a avanzar para pasar de día Carnicero lesionado y me viene al calendario Y voy a poner multas por aquí En el Real Madrid y eso, vale Nilsiño, interacción, hablamos Advertimos, último partido Ahí está, after belay, interacción, hablamos, advertimos, para que esté ya preparado para... Vale, se lo toma bien, menos mal. Hodkinson, hablamos, advertimos, último partido, para que estén preparados ya para el siguiente encuentro, ¿no? Este debería meterme, permitirme meterle una multa o algo, tío, porque madre mía, ¿eh? Hurgan, hablamos, advertimos, último partido, se lo toma bien, O'Neill, hablamos, advertimos, último partido... Ahí está, y Mérida, interacción, hablamos, advertimos que Mérida, a ver, aún le quedan partidos que jugar y lo quiero un poquito con más forma, ¿no? Familia, vos por aquí paramos, like, comentario, muchas por el apoyo, nos vemos en la próxima, ¡chao!